Under the patronage of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of the State of Qatar, welcome to the 2022 His Highness the Emir's Trophy and His Highness the Emir Sword Day here at Al Rayyan Racecourse in the capital of the State of Qatar, Doha. If you are here live on track or watching around the world on the live streaming, you're most welcome to the most significant day of racing here uh, in Qatar for 2022 and a star-studded selection of top horses, jockeys and trainers and owners are gathered uh, for some tremendous races on what is an eight-race card. The horses are already in the parade ring for our first of the eight races today and we will round out the end of the card today with the big two races races of the Qatar racing season. For the thoroughbreds, it will be His Highness the Emir's Trophy, and for the purebred Arabians, their Group 1 feature, the third and final leg of the Arabian Triple Crown, His Highness the Emir's Sword. So eight races to look forward to here on a picture-perfect day in the state of Qatar. I'm here, Mark Johnson, up in the booth, bringing you all the commentaries throughout the afternoon, and down in the parade ring, we're joined by Rosie Tapner and our our regular uh, resident presenter here in Qatar, Dima, will be going down to the parade ring very shortly to introduce the horses for our first race. Hope you enjoy your day. مشاهدينا وحضورنا الكريم نرحب بكم جميعا في نادي السباق والفروسية ثالث أيام مهرجان سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأنظار تتطلع إلى الشوطين الرئيسيين وهما جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأيضا سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين في ختام وثالث أيام مهرجان سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للفروسية. Well, to start off today, the big day of the day, we have race one, which is the Al Rayyan Breeders' Cup for local thoroughbreds. And this is run over 2,000 meters, and the post time is one o'clock. الشوط الأول كأس الريان للمنتجين للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي رقم واحد أجال. الملك السيد علي بن سعيد الجفال نعيمي المدرب محمد خالد الأحمد الخيال عدنان حوى والانطلاقة من البوابة الثانية Horse number one is Ajal ridden by Adman Hawa الثاني بلاك بير المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب بدر البلوشي الخيال ماكسيم غايون والانطلاقه من البوابه الثالثه عشر. Horse number two is Black Pearl ridden by Maxime Guillon. الثالث دخان المالك المهندس ضافي راشد الارضي المري المدرب محمد حسين الخيال البرتو سنا والانطلاقه من البوابه الخامسه. Number three is Dukan, ridden by Alberta Sana. الرابع إيك نيكوس المالك السادة أمجان المدرب البندميول الخيال رونان توماس والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. Number four is Equinox, ridden by Ronan Thomas. الخامس Good Day المالك السيد باتريك ألكسندر المدرب البندميول الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الرابعة. Number five is Good Day, ridden by Sufyan Sadi. السادس مطر المالك السيد أحمد حسن المالكي أجهني المدرب حامد أجهني الخيال لوكاس دولوزية والانطلاقة من البوابة الثالثة Six is Mata, written by Lucas Delozia السابع سرمد بوثيلة المالك السيد صبحي عوض إبراهيم المدرب محمد خالد الأحمد الخيال أنس السيابي والانطلاقة من البوابة السادسة Seven is Samad Butalia, written by Anaz al Siabi. الثامن شامان بوثيلا المالك السيد إبراهيم سعيد المالكي المدرب إبراهيم سعيد المالكي توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة العاشرة Eight is شامان بوتاليا written by Thomas Lukasek التاسع أبها المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية شتابة مزهور والانطلاقة من البوابة الأولى أبا is number nine and written by Stephen Musa 
العاشر الغمامة المالك السيد إبراهيم سعيد المالكي المدرب إبراهيم سعيد المالكي إدواردو بدروزا والانطلاقة من البوابة التاسعة 10 is Algamama and it's written by Eduardo Pedroza. Al Hadi Ashar Al Khisa Al Malik Al Sada Amgarn Al Mudarib Al Bandumul Al Khayal Olivier Don Yewal Intila Kamin Al Bawaba Al Hadi Ashar. 11 is Al Khisha written by Olivier Donji. Athani Ashar Al Shumus Al Malik Al Sayyid Mbarak bin Saeed Jafal in Aimi Al Mudarib Ahmed Qbesi Falih Bugnaim Wal Intila Kamin Al Bawaba Arabi Ata Ashar. Al Shamos is number 12, written by Fala Bouganaim. Athalith Ashar Rouda Til Khail, Al Malik Al Sayyid Naif Ibrahim in Aimi, Al Mudarib in Naif Ibrahim in Aimi, GB Gambor, Wal Intilaka Min Al Bawaba Al Sabia. Rouda Al Khal is 13, and it's written by JP Guimba. Arabi Ashar Roudayna, Al Malik Al Sada, Marbat Injaz, Al Mudarib Mohammed Al Ghazali, Marco Kazamento, Wal Intilaka Min Al Bawaba Al Thamina. 14 is Rodina, written by Marco Casamento. 14 من أجهياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مشارك على مسافة الألفين متر كأس الريان المنتجين كل التوفيق لجميع المشاركين مشاهدينا أفضل هيئة خيل في الشوط الأول للخيل المهجنة الأصيلة رقم ثلاثة دخان ملك المهندس ضافي راشد الأرض المري المدرب محمد حسين Number three, Dukan has won the best turned out for the first race. Congratulations to all connections. يسرنا أن نعلن. أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية انضموا إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم علينا جميعا أن ننطلق من مكان ما وبالنسبة لنا كنت أنت نقطة الانطلاق الحقيقية وإلا لما نرتقي وننمو نحن ننمو لنتعلم من ثقافتك لنوسع معرفتنا ونتواصل ننمو لننشر الابتسامات والمصفحات وقصص النجاح وننمو لنمنح الفضل لمن لديهم الشجاعة للتعمق في شغفهم ونستلهم ممن يعتمدون على مواهبهم ويشاركونها مع العالم نحن ننمو لنتبادل أفكارنا لنبرم صفقات ذات مغزى ولنحسن الفرص ولأننا نعمل على دعم بعضنا البعض من خلال تحقيق الأحلام التي تتخطى الحدود ودعم الإمكانات البشرية وإلا لما ننمو إن الجزء الأهم لهذا التوسع هو أنه قادنا إليك الآن حان دورك لتخبرنا كيف يمكننا أن ننمو معا QNB آن الأوان لنرتقي معا Horses are now at the starting gate for our first race today. It is the Al Ryan Breeders' Cup. It's a race for local thoroughbreds, four-year-olds and upwards. And they'll be racing over 2,000 meters. And the first the runners will very shortly be loading into the starting gate. 
one or two of the horses to watch out for in this race as we have no changes on the card. Number two, Black Pearl, is of a lot of interest. This son of Footsteps in the Sand was third in this race 12 months ago and is a winner of nine races, ridden by Maxine Guion, who's had a tremendous festival already, riding a couple of winners during the first two days of the meeting. And Black Pearl is a horse who's been a model of consistency through his 16 career starts. Indeed, he's only missed the top three on two occasions. He was the winner of the 2019 local Qatar Derby here over 1850, and he's also won at 1200, 1400, and 1600 meters. He's only tried this distance of ground once, and that was when he was third in this race last year. A horse, there is Black Pearl, just about to move forward now in the hands of Maxine Guillon. Horse who finished ahead of Black Pearl in this race 12 months ago, number four, Equinox, another nine times winner, Ronan Thomas, the leading rider of the Qatar season. He has now ridden 37 winners during the campaign, rides for Alban de Mule on Equinox, a horse who is twice a winner over this course and distance and is likely to be delivered quite late in the run. He's a horse who tends to uh, be put into the race quite late. We're seeing Black Pearl at the moment just propping about to go into stall 13. Quite a long run to the first turn as they start here by the 300 meter peg. Still to go into stall number six is Samad Boutela. It goes in now, followed in by Equinox to complete the line. Rearing up in stall three is Meta. Settles now, they're in the gate. And they're off. Mata was away a step slowly. Also, Alkesha missed the kick very badly as they race over 2,000 metres. Towards the inside, it's Agile who has claimed the early lead. Ranking second is Rodat al Khail, And then towards the outside, races Shaman Boutela. And wider still is Black Pearl as they race now on towards the first turn. It's Agile on the inside. Black Pearl around the outside wants the lead. And now Black Pearl has surged in front of the hands of Maxine Guion, giving chase Agdal towards the inside rail, now racing in second. It's Good Day in the purple who moves around the outside to claim third. Shaman Boutela is now in fourth, followed by Samad Boutela on the outside in fifth. Rodat al Khail is racing in sixth position as they go down the back stretch. Mater has made up for a step slow beginning, racing in seventh position. Then on the inside is Dukan. Dukan is racing alongside Radena. Towards the outside is Equinox, who's been just nudged into the race by Roman Thomas. Next to the field is Al Shamoz. Al Shamoz is being followed by, towards the outside, Al Gamana, as they go into that far turn, and it is still Black Pearl and Maxine Guion who lead to Good Day and Sufyan Sadi racing in second. In third on the inside is Ajal. On the outside, Shaman Bu Taylor, followed by Mater who improves, and to the outside is Samad Bu Taylor. On the inside, Rodat Al Khail, as they make the turn in, Equinox is on their tail. They're in line for home, they've got 400 meters to go, and it's Black Pearl who still has the lead, and stretches clear now by three lengths. Good Day continues to give chase in second. Shaman Bu Taylor is in third, but it is Black Pearl who is out in front, and surely not for catching today. A 10th career win for Black Pearl. Up for second was Equinox. Bunch for the Miners, Shaman Bu Taylor. On the outside, flying late, was Al Kishar. And just in behind them then uh, came on the inside, Good Day. A positive front-running ride by Maxine Guion, and he rides the unofficial winner of race one. That is number two, Black Pearl, who was third in this race last year and has recorded now a 10th career success. We see the run to the line, Black Pearl stretched clear with 400 to go and wins slightly geared down. Equinox has finished back in second place, the four horse, and it will be a photo for third place. An official result then of race one, number two, Black Pearl beats number four, Equinox, and a photo for the Miners.
متابعينا الكرام وصول اول ابطال امسيه اليوم بلاك بير بشعار الملك السيد عبد اللطيف حسين العمادي بقياده الخيال ماكسيم غيون واشراف المدرب بدر البلوشي الف مبروك الفوز للمالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي بدر البلوشي ماكسيم غيون اولى المراكز والمراتب في اول اشاط امسيه اليوم Well huge congratulations to the winner of our first race number 2 Black Pearl trained by Bada Al Balushi and ridden by Maxime Guion congratulations to all connections Alpha Brook Al Fouz Maxime Guion Oldan الف مبروك نبارك للمدرب بدر البلوشي بدر طبعا الف مبروك اول بطل معنا اليوم بلاك بير بشعار المالك عبد اللطيف حسين العمادي شعورك بدر طبعا بهذا الفوز وبهذا اليوم تحديدا الحمد لله رب العالمين اكيد سعيد الحمد لله رب العالمين فوز في يوم كبير مثل هذا وعلى ابطال صراحه في الشوط على ايكونوكس ايكونوكس انتهى الموسم ما انضرب ولا مره اليوم شفنا ما شاء الله تبارك الله حصاني بلاك بير فروم يعني من من الستارت للفنش الحمد لله رب العالمين وكسبنا الشوط الحمد لله الف مبروك تستاهل تفضل على التتويج شكرا الله مشاهدينا الشوط الاول انتهى لصالح المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب بدر البلوش وبقياده الخيال ماكس ماجيون عبر جواد بلاك بير ابقوا معنا لتتويج الفائزين بكاس الريال للمنتجين للخيل المهجنه الاصيله And now the full official result of race one, the Al Ryan Breeders' Cup for local thoroughbreds over 2,000 meters. First, number two, Black Pearl. Second, number four, Equinox. Third, number eight, Shaman Boo Taylor. Fourth, number five, Good Day. And the fifth horse was number 11, Al Kishar. Two, four, eight, and five are the numbers. The run time, two minutes, 02.51 seconds. Race one is now official.
بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق الشوط الافتتاحي في اليوم الثالث للمهرجان الكبير الشوط الأول كأس الريال المنتجين للخيل المهجنة الأصيرة تجمع حلي بمسافة 2000 متر و14 من الجياد المهجنة الأصيلة تمر الآن من أمام المقصورة الرئيسية أجال في المقدمة وهنا عدنان حوى ومحاولة التقدم من بلاك بيرل من الجهة الخارجية شعار السيد عبد اللطيف حسين زين العماد المدرب الدربلوشي والخيال ماكسيم جيون الذي يمتلك ثلاثة انتصارات في المهرجان والقادم من فرنسا جود جي أيضا ضمن الترشيحات جود دي وهنا محاولة سفيان سعدي وأجل في المركز الثاني في المركز الثالث المتابعة فعلا قوية شامان بوتيلا أيضا ضمن الترشيحات يدخل في ضمن المقدمة إكنوكس ومحاولة التقدم مع رونان توماس والمدرب ألبان دوميول والسادة أمجارنا الجهه تتجه نحو المنعطف قبل الاخير لا زلنا مع عبد اللطيف العمادي مع بلاك بيرل جود دي في المركز الثاني والمتابعه تاتي من اجال وشامان بوتيلا وسرمد بوتيلا بالشعار البنفسجي اذا مشاهدينا الكرام الان عند الانعطاف قبل الاخير ومتابعه قويه في الشوط الافتتاحي من بلاك بيرل جود دي والمركز الثالث شامان بوتيلا المركز الرابع اجال والمركز الخامس هنا متابعة سرمد بثيلة الجياد عند الانعطاف الاخير والتوجه نحو الخط المستقيم ويبدا لعاز والتقدم لكل الجياد اخر 300 متر بلاك بيرل عبد اللطيف العمادي في المقدمه بعد باب الريان بالامس مع ماكسيم جيون بلاك بيرل الماس ترقى وهنا المتابعه من البقيه الباقيه بلاك بيرل والفوز الثاني للعمادي في المهرجان يتفضل السيد حمد بن عبد الرحمن العطية نائب رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بكأس الريال للمنتجين للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي ماكسيم غيون ولدان الخيال البطل في أولى أمسيات اليوم يتسلم كأس الخيال الفائز المبروك للمدرب بدر البلوشي يتفضل المدرب بدر البلوشي ليتسلم كاس المدرب المتالق اليوم ونبارك للملك السيد عبد اللطيف حسين العمادي يتفضل ليتسلم كاس الريان للمنتجين للخيل المهجنه الاصيله انتاج محلي اول ابطال امسيه اليوم للخيل المهجنه الاصيله وصورة جميلة وتاريخية تذكارية بدر البلوشي في أولى أشواط أمسية اليوم ماكسيم جيوم عبر الجواد بلاك با الفبروك الفوز مشاهدينا وحضورنا الكريم الشوط الثاني من أمسية اليوم كأس قطر الدولي الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة ابقوا معنا وتابعونا نشكر السيد حمد بن عبد الرحمن العطية نائب رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية تتويج الفائزين في أولى أشواط أمسية اليوم We now move on to the scratch and changes on the remainder of the card, and I'm delighted to say, indeed, we have no scratches currently on today's race card. Races two and three are clear. If you have your race cards or race sheets to hand, we do have a rider change in race four, which we're announcing for the first time. In race four, the uh, group two, Al Ryan Mile, a rider change on the one, AJS Baroud make the rider Alberto Sanna. That is in race number four, horse one, AJS Baroud make the rider Alberto Sanna. We have a rider change also in race number seven, which is His Highness the Emir Trophy Group One for thorough Thoroughbreds presented by Longines. In this race, race number seven, there is a rider change on the three. Hellenistic, the rider will now be Maxine Guillon. Maxine Guillon will now ride the three Hellenistic in race number seven. And we are just getting news of a further rider change. 
and that is in the up and coming second race, which we are announcing for the first time. Race two, the Qatar International Cup, Group One for purebred Arabians. We have a rider change now on the one horse, Antar. Make the rider Carlos Enrique. Carlos Enrique will now ride the one, Antar, in race number two. And there are no further changes. That brings you right up to date with all the changes currently on the card. انطلاقتنا عام 97 حلمنا بتحقيق الافضل من اولى رحلاتنا الى التحليق بالمسافرين الى مئات الوجهات حول العالم اطلقنا اول مبنى مخصص لمسافري الدرجه الاولى ودرجه رجال الاعمال وافتتحنا مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم عام 2017 حطمنا الرقم القياسي لاطول رحله تجاريه وقدمنا للمسافرين تجارب لا تنسى على متن طائراتنا وعلى الأرض جمعنا ملايين العائلات في فترة الجائحة بفضلكم حلقنا أعلى وأبعد وأصبحنا وحدنا أفضل شركة طيران في العالم لست مرات الخطوط الجوية القطرية 25 عاما من الإنجازات Race two is the Qatar International Cup. It is a Group 1 purebred Arabian race. It has a purse of 250,000 US dollars, and it's a race for four-year-olds and upwards, run over 1,600 meters or one mile on the turf. A field of 13 horses will go to post, which is as on the card. There is one rider change to confirm on the one horse, Antar, there's a rider change. Make the rider Carlos Enrique. That's on horse one, Antar. The rider is now Carlos Enrique. Horses are making their way towards the parade ring for race two in the first of our group one races of the day. Post time is at 1.30. Post time is in 12 minutes. الشوط الثاني كأس قطر الدولي الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة مسافة الألف وستمائة متر
رقم واحد عنتر الملك السادة أمجان المدرب البندميول الخيال كارلوس هنريك والانطلاقة من البوابة الثالثة Number two is D Ocker Five, which has been ridden by Mate Balmari. Athani D Ocker P, Al Malik Al Sada, Marbat Sharg Al Mudarib Awaida Salim Al Hajri Al Khayal Mutab Ali Saak Al Mari, Wal Intilaka Min Al Bawaba Athamina. الثالث دي جفار الملك السيد عبد الله بن فهد العطيه المدرب جاسم الغزالي الخيال ديفيد الان والانطلاقه من البوابه الثالثه عشر. Number three is دي جفار which will be ridden by David Allen. الرابعة هيداركو دو كروات الملك السيد خليفه بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت الخيال جيم كرولي والانطلاقه من البوابه العاشره. Four is هيداركو دي كرايت which will be ridden by Jim Crowley. الخامس جبل الملك السادة أمغارن المدرب البندميول الخيال رونان توماس والانطلاقة من البوابة الرابعة. Five is Jabala which we ridden by Ronan Thomas. السادس ميلاد الملك السيد نايف باتال العتيبي المدرب أحمد قباسي الخيال ديلان برون والانطلاقة من البوابة الثانية. Six is ميلاد ridden by Dylan McMonagall. السابع شابح الملك السيد أحمد بن عبد الله المرزوقي المدرب أحمد المرزوقي شاكر البلوشي والانطلاقة من البوابة الخامسة. Seven is Shaba ridden by Shaki Al Balushi. الثامن طارق دوسالي الملك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديبي ماوتن إدواردو بدروزا والانطلاقة من البوابة السادسة. Eight is Tarek Dusolay ridden by Eduardo Pedroza. التاسع لم تشمل الملك وليد بن زايد المدرب جين دميول الخيال أولفي دوندي والانطلاقة من البوابة التاسعة. لامت شمال is nine ridden by أوليفيا دونجين. العاشر ميثاق الملك أسادة شجبريسينج المدرب إيريك مارتينيل الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة السابعة. Ten is ميثا ridden by فالا بغنيم. الحادي عشر كوين شالا الملك السادة أمغان المدرب البندميول سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الحادي عشر كوين شالا is 11 written by سوفين سعدي الثاني عشر محرم الملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني المدرب رودي نيربون الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة الأولى نمبر 12 is مهرام written by ألبرتو سانة الثالث عشر سملة الملك سعادة الشيخ ريم بنت محمد بن خليفة الثاني المدرب فرانسوا رو والانطلاقة من البوابة الثانية عشر ماكسيم غويون سملة is 13 written by ماكسيم غويون مشاهدينا الكرام بانتظار معرفة أفضل هيئة خيل في الشوط الثاني للخيل العربية الأصيلة 13 من أجياد مشاركة في ثاني أشواط أمسية اليوم على مسافة ال 1600 متر أفضل هيئة خيل في الشوط الثاني للخيل العربية الأصيلة رقم أربعة هداك دوكوات الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت Well, the best turned out for this race is number four, Hidalgo de Crunch. Congratulations to all connections.
جميعا أن ننطلق من مكان ما وبالنسبة لنا كنت أنت نقطة الانطلاق الحقيقية وإلا لما نرتقي وننمو نحن ننمو لنتعلم من ثقافتك لنوسع معرفتنا ونتواصل ننمو لننشر الابتسامات والمصافحات وقصص النجاح وننمو لنمنح الفضل لمن لديهم الشجاعة للتعمق في شغفهم ونستلهم ممن يعتمدون على مواهبهم ويشاركونها مع العالم نحن ننمو لنتبادل أفكارنا لنبرم صفقات ذات مغزى ولنحسن الفرص ولأننا نعمل على دعم بعضنا البعض من خلال تحقيق الأحلام التي تتخطى الحدود ودعم الإمكانات البشرية وإلا لما ننمو إن الجزء الأهم لهذا التوسع هو أنه قادنا إليك الآن حان دورك لتخبرنا كيف يمكننا أن ننمو معا UNB آن الأوان لنرتقي معا Once again, many congratulations to the uh, lad responsible for the best and out horse in this race. It went to number four, Hidalgo de Croat, trained by Julian Smart. And there uh, is the presentation being made for the BTO in race number two, which is the first of our Group 1 races today, the Qatar International Cup for purebred Arabians over 1,600 metres. The start for this race, once again, on the shoot, which is just out of our view here in the main grandstand down towards the show jumping ring and a very very strong renewal of this race with several horses bringing in very good form uh, from not only Qatar but also from France. Alban Nemeur has got a strong hand in this race. He has three horses here. As we take a look at one or two of the runners earlier on in the prelims. The horse who sets the benchmark and we'll try and get a look at him at the starting gate is number 13, Samla. Samla is a son of Assi, trained in France by Francois Rojo and ridden by Maxine Guillon. And Samla looks a very exciting prospect. Racing here in Qatar for the first time, his racing so far has come in his native France, where he's won three of his four career starts. He went on debut over 1,600 metres today's trip at Toulouse before going on to win the group to Qatar Coup de France, uh, which was run over 1,600 at Chanty, and then went on to take his first Group 1 race, and that was the Group 1 Al Ryan Cup over 2,000 metres at Deauville. Last time out, he was beaten. That was in the Poulain for purebred Arabians at Son Clou. He's two out of two in races over 1,600 metres, and he very much sets the benchmark. He hasn't got a great draw here, uh, Samla. There he is in the blue with the white stars and the pink sleeves, Samla with Maxine on aboard. He's got to work out a trip. He'll break from stall 12 of the 13 runners here, but that could be uh, the only major hindrance to Samla, who does look in a very, very exciting Arabian indeed. Uh, the dangers, as you might expect in a race as strong as this, are numerous. Just coming towards us now with a big white noseband, the blue with the white stars, is Moharam. He's not very big. Indeed, he'd be one of the smaller horses in this race, but he's won three of his seven career starts. All three of his wins came in France when trained by Thomas Forsey. He's now in the hands of Rudy Nerbon. He's a horse who won three in a row at the beginning of the season. And uh, he is another exciting horse in what is a very strong renewal. They begin to load the gate. Here are the conditions for you. Clear skies, 23 degrees, and just a little bit of a breeze today. Not as strong as it was on the opening day of this great festival. Nothing really to prejudice the run style of the horses today. Watch out for one of the three mares in the field, which is Queen Shala, with Sufyan Saadi riding for Alban de Merle. She has won three of her seven career starts. Last time out, she was second in a group two, his Highness Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani Cup over this exact course and distance. She is one of the other major players in this race, and indeed the three horses we've mentioned so far only split by four points in the handicap ratings. In goes Jabala, another of the Umkhan runners. Not too many of them left out alive. 
into stall three goes Antar. Stall two now for Milad to just about complete the line. They're in the gate and they're off for the Group 1 Qatar International Cup for purebred Arabians. They got away to a very level break and the early lead goes to Hidalgo de Croat. Hidalgo de Croat being taken on by Jafar towards the outside. Also, Mithag is one who is going forward and uh, Lamet Chamel around the outside as they go into the turn, which takes them into the back stretch. They're going pretty hard here. Just the leader, Hidalgo de Croat, who's up against the inside rail. Jafar on his outside side and uh, Lamet Chamel in the green colours now tries to go clear and cross to the inside rail. Next in the field races Antar who is racing alongside Queen Charlotte. Then towards the inside rail is Moharam as they race now towards the end of the back straight. Uh, Samlar at the moment is in a ruck right in amongst horses with a wall of horse flesh in front of Maxine Guion and he's looking screaming for racing room. Shablar one of those keeping him in a pocket as they make the turn on inside the 700. The leader is Lamet Chamel. Lamet Chamel leads to Mithag, who's on the turn racing in second. Queen Shala has a nice trip around the outside to try and challenge, but it's Lamet Chamel, Mithag now are the first two, but Mithag now begins to drop away, and Queen Shala has got on. Queen Shala strikes down the outside. Samla now has clear sailing, and Samla has simply surged to the lead, Samla goes on, quickens clear, what an impressive Arabian, a second Group 1 win for the brilliant Samla, Samla wins, it was Jabala who got up for second, rallying Jafar in the inside, may have got third, and Queen Shala in fourth. Things did not go to plan for Maxine Guion from his wide draw, he's had to work out a trip, he's had to sit and suffer but eventually as they came into the home straight with less than 400 meters to go this very exciting young horse has quickened up in really impressive style and he's put daylight between himself and his toiling rivals a win for france for trainer francois rojo as shamla wins jabala stayed on for second jafar rallied for third unofficial result is 13 five and three. متابعينا الكرام حضورنا العزيز وصول بطل كاس قطر الفئه الاولى للخيل العربيه الاصيله سامله بشعار الملك سعاده الشيخ ريم بنت محمد بن خليفه الثاني اشراف المدرب فرانسوا ماكسيم غويون اجين ويلكم Congratulations to number 13, Samla, trained by Francoise Rouault. And again, another winner for Maxime Guillon. Alf Abrouk, the winner of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord. سملا في المركز الأول ثاني أشواط أمسية اليوم كأس قطر الدولي الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة
Here's now the result of race two, the Group 1 Qatar International Cup for purebred Arabians over 1,600 metres. First, number 13, Samla. Second, number five, Jabala. Third, number three, Jafar. The fourth horse was number 11, Queen Shala. And fifth was number one, Antar. 13, 5, 3 and 11 were the numbers. The runtime was 1 minute 41.62 seconds. Race 2 is now official. حضورنا الكريم يتفضل سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بكأس قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة تتويج الفائزين بكأس قطر الدولي للخيل العربية الأصيلة ماكسيم غويون الخيال الفائز في أمسية اليوم الفبروك الفوز الثاني على التوالي للخيال المتألق ماكسيم غويون يتفضل المدرب فرانسوا رون القادم من فرنسا الفبروك الفوز ولدان يتسلم كأس المدرب الفائز ونبارك لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني يتسلم كأس قطر الدولي الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة
الفبروك للفائزين في ثاني أشواط أمسية اليوم كاس قطر الدولي الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة سعادة الشيخ ريم بنت محمد بن خليفة الثاني ماكسيم جون المركز الأول وأيضا الفوز الثاني ساملا للمركز الأول وصدارة ثاني أشواط أمسية اليوم نشكر سعادة السيد عيسى محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية تتويج الفائزين بكأس قطر الدولي بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق الشوط الثاني كأس قطر قطر الدولي الفئة الأولى للخيل العربية الأصغلة لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 من الجياد نشاهد التقدم دوكرات رقم أربعة من تدريب جوليان سمارت ولكن محاولة تقدم الآن للمركز الأول مع دي جي فار رقم ثلاثة من تدريب جاسم الغزالي ملك السيد عبد الله بن فهد العطية والخيال ديفيد ألين أيضا ضمن المقدمة لم تشمل مع المدرب جيدي وملك وليد بن زايد والخيال أوليفي دوندني أيضا محاولات قوية من ميثاق من الجهة الخارجية لأشك بريسك مع الخيال القطري المتميز فالح بغنيم الذي لديه انتصارين في هذا المهرجان إلى المركز الأول ميثاق إذا بشعر الرصاصي إلى المركز الأول ولكن هنا محاولة قوية من لمة شمل والتقدم بشعر الأخضر مع أوليفي دوندني ميثاق في المركز الثاني المتابعة تأتي في المركز الثالث مع شعار السيد خليفة بن شعيل الكواري مع دوكرات والجياد تتجه نحو المنعطف الأخير نشاهد لمة شمل في المركز الأول ميثاق في المركز الثاني محاولات أيضا من شبح من المركز الثالث مع أحمد المرزوقي والخيال شاكر البلوشي الجياد عند الانعطاف الأخير والتوجه نحو الخ المستقيم يبدا الاعاز ومحاوله التقدم والمرور لكل الجياد هنا محاوله قويه من صمله الى المركز الاول والصداره للشيخه ريم بنت محمد ال ثاني محاولات ايضا من البقيه الباقيه دي جي فار ايضا ضمن المقدمه اذا صمله الى المركز الاول صمله الى المركز الاول صمله صامل وصامل وكامل والكامل وجه الله فعلا مشاهدينا نبارك لي Anything is possible. Over 57 million children around the globe have no access to education. They are denied the opportunity to improve their lives. At Education Above All, we are working to change this. Our comprehensive approach aims to empower disadvantaged children and young people through education. By bringing partners together, we act as a catalyst to bring about solutions that make a lasting difference. We all have an interest in human development. We all have a stake in education. Education above all.
We now move on to race three, and race three is the Dukan Sprint. This is a Qatar Group 3 for thoroughbreds, three year olds and upwards, with a purse of 250,000 US dollars. The Dukan Sprint is run over 1,200 meters or six furlongs. A field of nine horses will go to post, and there are no changes to race number three. Post time for the Dukan Sprint. Group three is at 2.05. Post time for this race is in 19 minutes. Anything is possible. Over 57 million children around the globe have no access to education. They are denied the opportunity to improve their lives. At Education Above All, we are working to change this. Our comprehensive approach aims to empower disadvantaged children and young people through education. By bringing partners together, we act as a catalyst to bring about solutions that make a lasting difference. We all have an interest in human development. We all have a stake in education. Education above all.
الشوط الثالث كأس خان للسرعة للخيل المهجنة الأصيلة الفئة الثالثة الدرجة الأولى مسافة الألف ومئتا متر well, race number three is the Dukan Sprint for Thoroughbreds. This is run over 1,200 meters, and the post time is 2.05. هذا شوط برعاية بريد سكابا نمبر 1. بوتوم باي المالكة السيدة خليفة بن شعيل الكواري المدرب زهير محسن الخيال ماكسيم غيون والانطلاقة من البوابة الثالثة. One is Bottom Bay, ridden by Maxim Guillon. الثاني كريستوفانو اللوري المالك السيد عبد العزيز الكثيري المدرب عبد العزيز الكثيري انس السيابي والانطلاقه من البوابه الثانيه. 2 is كريستوفانو اللوري ridden by اناز السيابي. الثالث ميلو المالك سمو الشيخ محمد بن خليفه بن حمد الثاني المدرب ستوفانو ابيدو الخيال البرتو سنة والانطلاقه من البوابه الاولى. نمبر 3 از ميلو ريدن باي البرتو سانا. الرابع ريجينال المالك فيوتشر المدرب ادواردو بيثل الخيال كيفن سكوت والانطلاقه من البوابه السادسه. نمبر 4 از ريجينال ريدن باي كيفن ستوت. السادس تاكسي ولا المالك المهندس اسامه عمر الدفع المدرب المهندس اسامه الدفع رونان توماس والانطلاقه من البوابه الخامسه. نمبر 6 از تاكسي ولا ريدن باي رونان توماس. السابعه تلواح المالك اسد عنيزه ريسينج المدرب حمد جهني الخيال توم ماركند والانطلاقه من البوابه التاسعه. نمبر 7 از تيلوا ريدن باي توم ماركوند. الثامن فيديو تال مالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب دي بي موتن ادواردو بادروزا والانطلاقة من البوابة الرابعة. 8 is فيديوت ريدن باي ادواردو بادروزا. التاسعة اكس فورس المالك السادة ثم ريسينج المدرب ابراهيم سعيد المالكي توماس لوكاسك وينطلق من البوابة السابعة. اكس فورس از 9 ريدن باي توماس لوكاسك. الخامس شبرم المالك السادة مربط الجسرة المدرب طارق عيسى الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة الثامنة. نمبر 5 is شبرم ridden by إيفان روسي. So the horses will very shortly be leaving the parade ring for the Dukan Sprint, the most important sprint race for thoroughbred horses run all year here in Qatar. And although we have nine runners today, it is a very, very strong race. And it's also a race that's likely to be run at a very, very fast, uh, fast pace indeed. The likes of Taxi Waller, one of the horses who is very fast from the starting stalls over the 1600 meters. We have the British Raider in region under the horse who is likely to go forward in the run style. And we have one or two other horses who may be better uh, when the pace is very hot in front. They may well be able to close into that fast pace. Horses, for example, like Vadut might be one of those. So a very strong renewal as the horses now begin to leave the parade ring to make the way across towards the starting point. There is X-Force on the way out. The horse is better known as a specialist on the dirt. Has won 11 times during his career, but the majority of those victories have come on dirt tracks. He was, however, third in this race last year. The one who's just a little difficult uh, at the back of the field leaving the parade ring is Chobron with Ivan Rossi just getting into the saddle to uh, ride this five times winner out onto the track. So runners making their way now across to the 
starting point for the Dukan Sprint a race, which has over the years been won by some very, very good sprinters indeed. And it's quite possible that we have a very high quality renewal of this race this time around. Looking at Chobron there, he's won five of his 43 career starts. He ran in this race back in 2020 where he finished third. He's uh, gone a long time since his last victory, however. He's run 19 times since the last time he managed to win a race. As we now look at one or two of the runners down at the starting point, there in the white blinkers with the blue square is number one, that's Bottom Bay, who is ridden by a man who's in great form at the moment, Maxine Guion, and Bottom Bay, one of the less exposed horses in this race. He's won five of his 20 career starts. Three of his wins have been here, and they've come between distances of 1,600 and 2,000 metres. But he is a horse who is rather less experienced over this specialist trip of six furlongs, as we now have the presentation for the best turned out horse. And that goes to horse number six, Taxi Waller. Well done to all involved with Taxi Waller, who comes from the Asama Al Dafia yard. Ronan Thomas will be aboard. Taxi Waller is the highest rated horse going into this race. Nine times a winner from 23 career starts. He's won eight times here in Qatar. Seven times he has managed to win over this course and distance, including this race 12 months ago. It's just whether he is able to boss this field from the front because he is a horse who really does like to dominate. He's very, very fast early, but will he be able to dominate a field of horses who are also very, very quick away? And there is also a horse that we don't know a great deal about in the context of this race here in Qatar, and that is Regional, who is a huge runner uh, for Edward Bethel at the start of his fledgling career since he took over the license from his father in the UK. Kevin Stock coming in for the ride on regional has won two of his seven career starts. It's the first time Kevin has been aboard him in a race. Last time out he finished fourth in an all-weather fast track qualifier for the all-weather championship season in the UK. That was over a thousand meters up the hill at Newcastle. He was very keen that day and Kevin has to try and work out a bit of a trip here, whether he goes and pressurizes Taxi Waller early, or whether he just tries to take a trail in behind. He'll break from stall number six, regional. Taxi Waller breaks from stall five. So two of the possible pace angles in this race come out of adjacent stalls. Regional's wins, by the way, came over 1,200 meters on good to firm ground at Haydock, and then over 1,000 meters on good to firm ground at Pontefract. They've arrived at the starting point. It won't be too long now before they line up. If you are watching on the big screens, or indeed you're watching on the simulcast on the streaming service around the world, you're most welcome. And you can see the draw for the horses next to the silks the riders will be carrying on the left-hand side of your screen, which shows that bottom bay, number one with Maxine Guillaume, will come out of stall number three. Cristofano Alori will come out of stall number two. And out of stall one will be... Milau. These sprinters got down to the start quite early. As we look again at regional, son of territories. He really is an intriguing angle to this race. Another of the horses who might well be suited by a very strong end-to-end -end gallop. The light blue with the orange triple diamond and cap is Talawa, number seven on the card. Tom Marcond already amongst the winners here this week. Rides for Hamad Al-Jahani. Tilwa, a five times career winner from 19 starts. He's better known as a dirt horse here in Qatar. All three of his victories locally have been on the dirt, but he has managed to win on turf. That came over 1,200 metres at Great Yarmouth when trained over in the UK. He also won in the UK on the all-weather at Wolverhampton. Finished two lengths second in his Highness Sheikh Jayan bin Hamad Al-Khtani trophy last time out. 
so comes here in pretty good form. That is Milau, son of Wusson Batwutton Bassett, walking round at the start with Alberto Sanna in the blue and white starred colours. Milau, another one who will probably want to stalk a very fast tempo. Now trained by Stefano Ibido, formerly trained over in France by Francis Henri Graffa, where he was a winner three times. About to load the gate. Milo moves in. Followed in by Chabron. Bottom Bay has already taken its place in the gate. Followed in by Vedout. Last year's winner. Taxi Waller goes forward now with Ronan Thomas. Talawa goes in, three back. Cristofano Alori goes into stall number two, followed in by the UK Raider Regional with Kevin Stott into gate six. And to complete the line, the Dirt Specialist X-Force in the hands of Thomas Lukasek into stall number seven. Sprinters in the gate. And they're off in the Dukan Sprint. They got away to quite a level break and through the very early stages it is Taxi Waller who has claimed the early lead. X-Force will press the pace towards the outside racing in second. Cristofano Alori is up against the inside rail. Regional right in the slipstream of Taxi Waller racing in fourth position in the early going. Then Milo who races to the inside of Vedout as they scorch around that far turn with Taxi Waller out in front. It is a harried pace on the inside Cristofano Alori around the outside X-Force and Regional just two lengths off the leader racing in fourth position as they go through halfway in the Dukan sprint bottom bay at the moment is the back marker as they make the turn in and it's still Taxi Waller who leads X-Force and now Regional tries to split rivals Vedout tries to stay on down the wide outside as they race inside the final 200 metres Taxi Waller still has the lead the lead is a length and a half over Regional and in second, they all tried, they couldn't beat him, he's the best sprinter in town, Taxi Waller wins again, regional in second, tight for third, Vedout on the outside of X-Force. Well, he got a harried pace and he was pushed every single metre of the 1,200 metres of this Dukan sprint. But Taxi Waller was in absolutely no mood to surrender his sprint championship. And he has once again and emphatically confirmed he is the best sprinter in Qatar. He has won by about two and a quarter lengths from Regional who sat a stalking trip just on the tail of Taxi Waller. Kevin Stott took dead aim on regional. He knew his target, but he just could not get to Taxi Waller. It was very close for third uh, between the staying on Vedout and uh, also involved was X-Force. But it was a brilliant performance by Taxi Waller. Back-to-back -back wins in the Dukan Sprint and a 10th career success for Taxi Waller, owned and trained by Osama al Dafia and ridden by Ronan Thomas, unofficially six beats four.
حضورنا الكريم بطل كأس خان للسرعة للخيل المهجنة الأصيلة الفئة الثالثة تاكسي ولا بشعار المالك والمدرب أسامة عمر الدفع رونان توماس ولنان ألف مبروك للمالك والمدرب أسامة عمر الدفع وصول بطل كأس خان للسرعة للخيل المهجنة الأصيلة تاكسي ولا ألف مبروك الفوز رونان توماس ولنان Well, congratulations to winner number six, Taxi Wala, for trainer Osama Al Dafa and jockey Ronan Thomas. Congratulations to all connections. Al Fabruk Al Fauza wa Hadihi Asura at Tidkaria as Jamila Tajma Kulmin Mullak wa Mudarribi Nadi Asibak wal Furusia Al Fauza Al Ra'a Al Farha Al Jamila Lil Muhandas Usama Amrid Dafa Usama Al Fabruk Al Fauza Kasat Khan Lil Sara Lil Khaila Al Muhajan Al Asila Taxi Wala Taban Batala Wal Yom Athbadat Al Naha Batala Akhtar Wa Akhtar Fihada Al Show بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اول اول اشكر الله سبحانه وتعالى اللي اعطاني هذا الفوز احصان طبعا كان مرشح اول كنا خايفين من الاحصان اللي جاي من برا ولكن الحمد لله قدرت الخيل المحليه تقلب على الخيل جاي من برا أه كان في البوابه رقم سبعه ما غيرنا شيء لا في الخطه ولا في التدريب كما كما يعني التعليمات اللي اعطيها من قبل الله وفقنا وان شاء الله يعني الحمد لله ثاني سنه على التوالي في هذا المحفل الكبير في هذا اليوم الكبير قدرنا نفوز هذا يعني اشكر الله سبحانه وتعالى ما اقدر اقول غير اشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفوز. اكيد يستاهل الشكر والف مبروك الفوز وتستاهل الفوز يا مهندس. الله يبارك فيكم واشكر اخواني اللي شجعوني واللي نزلوا معاي من اسره الفروسيه كلهم والحمد لله ظل الكاس في قطر. اكيد الحمد لله وتستاهل الفوز والمحبه من الله شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الشوط الثاني انتهى لصالح المالك والمدرب أسامة عمر الدفع بقيادة الخيال رونان توسى مع جواد تاكسي ولا ابقوا معنا لتتويج الفائزين بكأس خان للخيل المهجنة الأصيلة Now the full official result of race three, the group three Dukan sprint over 1,200 meters. First, number six, Taxiwala. Second, number four, Regional. Third, number nine, X-Force. Fourth, number eight, Vedut. The fifth horse was seven, Tilawa. Six, four, nine, and eight were the numbers. And the time was a very fast, 1 minute, 08.71 seconds. Race 3, the Dukan Sprint, is now official.
الجا جاهز للانطلاقة بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق الشوط الثالث في هذا المساء كأس ادخال السرعة الفئة الثالثة للخيل المهجنة إلى صلة درجة الأولى المسافة 1200 متر مسافة قصيرة ومشاهدة هنا لتاكسي والا مع المدرب المالك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والمقدمة مع رونان توماس أيضا محاولات قوية من الشعار العنابي من الوري مع المدرب والمالك عبد العزيز كثيري والخيال أنا السيابي في المركز الثاني إكس فورس المدرب رامي سعيد المالكي ملك السادة ثمام ريسك والخيال توماس روكسك في المركز الثاني ثالث الجياد عند الانعطاف قبل الاخير لا زلنا مع تاكسي والا في الصداره شعر العنابي الوري في المركز الثاني اكس فورس في المركز الثالث ومحاولات ايضا بشعار الاصفر من فيدوت والمتابعه تاتي من بريطانيا رينجال رقم اربعه مع كيفن سكوت اخر 250 متر نشاهد اكس فورس ومحاوله في هذا الشوط تاكسي والا حتى الان في المقدمه مع ابو عمر الى المركز الاول محاولات قويه من اكس فورس وايضا المشاركه البريطانيه ولكن تاكسي والا وهنا محاولة قوية من كل الجهات إلى المركز الأول والمركز الأول والصدارة مع تاكسي والا مع أبو عمر في هذا الشوط يتفضل السيد آدم وتفين جودوود لتتويج الفائزين بكأس ادخال سرعة للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى رونان توماس ولدان الخيال الفائز والمتألق بشعار المهندس أسامة عمر الدفع ألف مبروك ولدان رونان يتفضل المدرب المهندس أسامة عمرو الدفع ليتسلم كأس الفوز ألف مبروك يستاهل المهندس أسامة عمرو الدفع ألف مبروك الفوز المالك والمدرب لتاكسي والا ويتسلم كأس خان للسرعة للخيل المهجنة الأصيلة السيد أمجد الجمالي الفوز قطري كأس خان للسرعة للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى للمالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع بقيادة الخيال رونان توماس عبر جواد تاكسي ولا ثالث أشواط أمسية اليوم ختمت مع المالك والمدرب أسامة عمر الدفع متواصلين وإياكم والشوط الرابع الريان مايل الفئة الثانية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى عودة مجددا اعزائي الجمهور والحضور الكريم والمرحلة الرابعة من بطولة السابق ضمن فعاليات مهرجان سيدي سمو أمير البلاد المفدى والفريق الأول ملزوم وكايدو لوراس ملزوم والفارس محمد كمعان سعيد الخيارين وكايدو لوراس راشد علي محمد الصعاد كل التوفيق ان شاء الله انطلاقه جميله وقويه وصداره للجواد كايد لوراس تخطف الصداره ملزوم من الجهه الخارجيه ومحمد كمعان سعيد الخياري ملزوم ام كايد لوراس اثنينتهم ابطال ولكن ملزوم في صداره وكايد في محاوله للحاق ملزوم ملزوم الى المرحله القادمه والمربع الذهبي بانتظار انطلاقة الفريق الثاني الجواد اي جي اس برزان والفارس صالح سالم علي المري والجواد مستعجل والفارس محمد راشد عنتر المري كل التوفيق ان شاء الله 
هنا جواز اي جي اس برزان وهنا مستعجل انطلاقه جميله وقويه وصداره للجواد اج اس برزان محاولات للجواد مستعجل والفارس محمد راشد عنتر المري والصداره مع الجواد اج اس برزان صالح سالم المري في صداره محاولات للحاق من مستعجل ولكن اج اس برزان صالح سالم علي المري الى المرحله القادمه انتظار انطلاقة الفريق الثالث بركان الزعيم وسطام النايف بركان الزعيم وعبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري وسطام النايف متعب علي محمد الصعاد هنا الجواد سطام النايف انطلاقة جميلة وقوية سطام النايف في محاولة للحاق بركان الزعيم في صدر وعبد الرحمن الهاجري سطام في محاولة للحاق من الجهة الخارجية ومتعب علي الصعاق المري ولكن الصدارة مع بركان الزعيم عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري في صدارة سطام في محاولة لتقليص المسافة ولكن بركان الزعيم والفارس عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري إلى المربع الذهبي انتظار انطلاقة الفريق الرابع اي جي اس نجد وفلاي دبي اي جي اس نجد ومحمد فهد راشد الخيارين وفلاي دبي كردي راشد عنتر المري انطلاقة جميلة وقوية اي جي اس نجد في صدارة ومحمد فهد راشد الخياري محاولات للحاق من فلاي دبي كردي راشد عنتر المري في محاولة للحاق ولكن اي جي اس نجد محمد فهد راشد الخياري يتأهل الى المرحلة الخامسة والمربع الذهبي Since 1997, we have imagined the exceptional. From our very first flight, to flying passengers to hundreds of destinations around the globe. We launched our first premium terminal dedicated to first and business class passengers and opened the world's best airport, Hamad International Airport. In 2017, we broke the record for the longest commercial flight with 9,032 miles flown and delivered unforgettable experiences to our passengers on board and on the ground. Reuniting millions of families during the pandemic. You're the reason we go above and beyond. And you've helped us become the world's best airline a record six times. All this in just 25 years. Imagine what the next 25 will bring. Qatar Airways, 25 years of excellence.
Race four is next. Race four is the Group 2 Al Ryan Mile. It's a race for thoroughbreds run over 1,600 metres or a mile with a purse of 250,000 US dollars. It is for three-year-olds only. The Al Ryan Mile has a field of 16 horses, a full field to get a post. There is one rider change in this race, the one horse AJS Baroud. The rider is now Alberto Sanna. Alberto Sanna now rides the one, AJS Baroud. There are no further changes to race four, which is the Al Ryan Mile. Horses now in the parade ring. Post time is 2.35, post time in 11 minutes. الشوط الرابع الريان مايل الفئة الثانية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى مسافة الألف وستمائة متر رقم واحد اي جي اس بارود المالك الساده مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفه العطيه الخيال البرتا سنه والانطلاقه من البوابه التاسعه. نمبر 1 از اي جي اس بارود ريدن باي البرتا سنه. الثاني المرمر المالك الساده الشقب ريسنج المدرب اندرو بولدينج الخيال ديفيد بروبرت والانطلاقه من البوابه الثامنه. الماما از نمبر 2 اند ريدن باي ديفيد بروبرت. الثالث المحراب المالك السيد عبد العزيز الكثيري المدرب عبد العزيز الكثيري انس السيابي والانطلاقه من البوابه الخامسه. نمبر 3 از المراب ريدن باي اناز السيابي. الرابع ارجس المالك السيد عبد الله بن فهد العطيه المدرب محمد الغزالي الخيال سفيان سعدي والانطلاقه من البوابه الاولى. ارجس از نمبر 4 ريدن باي سفيان سعدي. الخامس جنرال بانك المالك السيد محمد عبد الهادي الهاجري المدرب ابراهيم سعيد المالكي توماس لوكاسك والانطلاق من البوابه العاشره. توماس لوكاسك تيكس ذا رايد اون نمبر 5 جنرال بانك. السادس جلنجارا المالك الساده ثم ماريسينج المدرب جاسم الغزالي ديفيد الون والانطلاق من البوابه الخامسه عشر. جلنجارا از نمبر 6 ريدن باي ديفيد الون. السابع هادمان المالك السيد عبد الله بن محمد العطيه المدرب جوزيف باتريك الخيال ديلم براون والانطلاقه من البوابه الرابعه عشر. ديلم مكمونغل تيكس ذا رايد اون نمبر 7 هادمان. الثامن موت ان ذا مايسر المالك الساده مربط انجاز المدرب محمد الغزالي جيم كرولي والانطلاقه من البوابه السادسه عشر. نمبر 8 از موت ان ذا مايسر ريدن باي جيم كراولي. التاسع ماونت فير ويذر المالك السادة مربط الجسرة المدرب طارق عيسى عبد الله الخيال ايفان روسي والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. نمبر 9 از ماونت فير ويذر ريدن باي ايفان روسي. العاشر نيوانس المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي ماكسيم غويون والانطلاقة من البوابة السادسة. نيوانس will be ridden by ماكسيم غويون and he's number 10. الحادي عشر رومان نمبر المالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب دي بي ماونتن ادواردو بدروزا والانطلاقه من البوابه الثانية عشر. 11 از رومان نمبر ريدن باي ادواردو بدروزا. الثاني عشر سيل المالك الساده شقب ريسنج المدرب ايريك لمارتينيل الخيال فالح بوغنيم والانطلاقه من البوابه الثانيه. سايال از نمبر 12 ريدن باي فالي بوغنيم. الثالث عشر سي كروزو المالك الساده مزرعه الوسميه المدرب جورج ميكاليدس توم ماركند والانطلاقه من البوابه الرابعه. توم مارك 1 تيكس ذا رايد اون نمبر 13 شرا روزا. الرابع عشر سويفت 1 المالك السيد جاسم بن علي العطيه المدرب ابراهيم سعيد المالكي الخيال تشون ليفي والانطلاقه من البوابه السابعه. سويفت 1 از نمبر 14 اند ريدن باي شون ليفي. الخامس عشر ثري باجز فوز المالك السيد خليفه بن شعيل الكواري المدرب محمد الغزالي الخيال هولي دويل والانطلاقه من البوابه الحادي عشر. هولي دويل تيكس ذا رايد اون نمبر 15 ثري باجز فول. 
السادس عشر بوشا غافالير الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت الخيال جيبي جيمبر والانطلاقة من البوابة الثالثة Lastly to finish the field it's number 16 Porsche Cavalier ridden by JP Guillembert أفضل هيئة خيل في الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة الثاني عشر سيال المالك السادس شجب ريسينج المدرب إيريك لمارتينيل الفابروك Well, the, ridden, the winner of the best turned out here today for this race is number 12, Sayal. مشاهدينا الكرام الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة الريان مايل الفئة الثانية الدرجة الأولى كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين والسلامة للخيالة والخيوط Presentation for the best turned out horse for this race now being made in the winner's circle. It goes to number 12, Sayal. Sayal from the Eric Le Martinel yard. Congratulations to the groom responsible for Sayal, the BTO, in race four, the Al Arayan Mile. Runners now making their way back to the starting point. We do have a color change here, a total color change on number seven. Hadman, the Irish trained raider here. Dylan Brown McMonagall now in emerald green with yellow epaulets and a green cap. There's a total color change on the seven. Hadman, now emerald green, yellow epaulets and a green cap. So the horse is now beginning to disappear out of view towards the 1600 meals, uh, meter start down towards the show jumping ring for the Al Ryan Mile, race which used to be called the Al Bida Mile. Full field of 16 here, a couple of horses coming in from the UK and Ireland for this race, Al Mama, with David Probert in the second colors of Al Shakab riding for Andrew Bolding and Hadman, the color change with Dylan Brown McMonagall riding for Joseph O'Brien on Hadman. Hadman just coming towards us, the horse with the big white blaze. There, those green and yellow colors. Wide post for Hadman. He'll break from stall number 14. One or two of the horses to watch out for in this race. Scherzo, number 13, is certainly one of the major players. He's only had the seven career starts so far. Three wins, one of them local. That was last time out when winning his... Excellency Sheikh Joan bin Hamid Al Tani Trophy for three-year-olds over 1,500 meters. That was over. That was a victory by a length and three quarters. He'd previously been fourth in the Al Ryan Stakes, the big two-year-old race here in December. In his final start in his native France, he finished second in the Group Three Prix de Chen over 1,600 meters at Paris Longchamp. So Chiazo representing George Michelides, who had a big winner here yesterday. Scherzo, Mount of Tom Marcond, will be coming out of stall number four. 
in the maroon and gold starred colours. That was Swift One and Sean Levy going in. Towards the outside, Mott and the Mesa goes forward, drawn widest of all in stall number 16. These are the purple and gold colours of the Maiden Mount Fairweather, who faces a very tough task today. Mount Fairweather going into stall 13 with Ivan Rossi. They're loading up quite quickly here. We're down to the last four or five to move forward. Nuance goes in, another major player here. Nuance, the son of Frankel, three times winner, has the assistance of Maxine Guion. The best turned out, Seyal goes forward now. Roman number will be one of the last ones to go in, goes into 12, and they're just about set in the gate. And they're off for the Al Ryan Mile. They were way to quite a level break towards the inside. It's Porsche Cavalier who is showing very good speed, but he's taken on now by Hadman out very wide and towards the inside rail. That is Arjez as they go towards the turn with also AJS Baroud and AJS Baroud now claims the lead. Roman number will race into second place as they go towards the final 1100 meters. Porsche Cavalier is racing in third. A lot of jockeys here are looking for racing room. It's been a rough race so far inside the final thousand and it is now Roman number who moves up on the outside of AJS Barud. These are the first two. Hadman out wide is racing in third. Porsche Cavalier is in fourth at the far turn. Swift one is in fifth followed by Arjez up against the inside rail. General panic between rivals. Then out wide is Al Mirab as they go around the turn. Mount Fairweather is just about the back marker and struggling and they're making the turn now on towards the final 600 AJS Baroud has got the lead. Roman number racing in second. Porsche Cavalier pushed along on the inside of Swift One as the field turns for home. On the outside, General Panic now begins to surge. Scherzo is also picking up out wide. It's a bunch finish as they race now on inside the final 200 metres. Nuance has struck the lead. Nuance has gone on for Maxine Guion. Goes on by a couple of lengths. Scherzo on the outside. Too late. Guion is on fire, Nuance wins. In second came Scherzo, in third General Panic. They were followed home by the staying on Al Marma, and after Al Marma towards the outside was Al Mirab. <laughs> Nuance covered up early as managed to scythe his way through the field to score a fourth career success, and it is yet another winner at this festival for the former Cravash d'Or, Maxine Guion, who has now made it five wins over this three-day meeting as Nuance wins for Gazim Ghazali. He has got first run on Scherzo, who stayed on really strongly. He's won by about a length and a half, with back in third, General Panic, and they were some way clear of the rest. Unofficial numbers here, first number 10, Nuance, second number 13, Scherzo, Third, number five, General Panic.
مشاهدينا الكرام وصول بطل الريان مايل للخيل المهجنة الأصيلة نيوانس بشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري وبرفقة مدربه جاسم الغزالي الفوز الثالث على التوالي لبطل الأمسية ماكسيم غويون ولدان المبروك الفوز نيوانس ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري إشراف المدرب جاسم الغزالي ماكسيم غويون ولدان Well a huge congratulations to winner number 10 Nuance for trainer Jazim Ghazali and yet another winner for Maxime Guillon. ألف مبروك الفوز للخيل المهجنة الأصيلة نيوانس ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي ماكسيم غيون الفوز الثالث على التوالي في أمسية اليوم بطل الأمسية اليوم ماكسيم غيون ما شاء الله نبارك في هذا الشوط للمالك خليفة بن شعيل الكواري خليفة ألف مبروك هذا الفوز الريان مايل للخيل المهجنة الأصيلة آه الحمد لله عليك يعني الله مالك الحمد قدرنا إن شاء الله اليوم تفوق مع الجواد نونس آه اللي هو منذ حسبي حسبي الله اللي هو من ضمن المرشحين طبعا ولد فرانك الفايز في شوط الدربي عمر السنتين واليوم قرب ثلاث سنوات اخر مره طلع بظهور ممكن يعني مش مش المعتاد لكن انا كنت حاط الحصان من ضمن المرشحين لان اعرف وضع الحصان في الاسطاب اللي عندنا حياك حياك اعرف الحصان في الوضع عندنا وش صاير فوعدت الجمهور ان الحصان هذا بيطلع بصوره افضل اللهم اللهم لك الحمد ما خيب ظن ابو محمد بتدريب الحصان هذا ويستاهل الوالد شعيب بن خليفه الكواري وجاسم الغزالي والخيال ماكسيم جيكيون اشكرهم كلهم واليوم الناموس هذا الناموس الجميع وناموس هالقطر كلهم الف مبروك خليفه الساهل الفوز شكرا لك تفضل على التتويج مشاهدينا الشوط الرابع ريان مايل للخيل المهجنه الاصيله خليفه بن شعيل الكواري وايضا المدرب جاسم الغزالي جاسم مبروك الفوز في هذا الشوط الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين طبعا توفقنا اليوم فضل من الله قدرنا ناخذ شوط من اشواط مهرجان سيد سمو الامير ديما تعرفين دائما اليوم الرئيسي يوم يعني ضغط على الكل ومسؤوليات كبيره على الكل آه اللي ياخذ شوط يعني ينرفع على العقال آه اللهم لك الحمد قدرت تاخذ الشوط هذا سنوات اللي راحت كذا مره يعني متعود على الشوط هذا مو غريب علي اليوم الحمد لله رب العالمين توفقت وقدرت اخذ الشوط ابارك لاخوي شعيل بخليفه الكواري لتيم الغزالي كامل والحمد لله الف مبروك تفضل على التتويج جاسم مشاهدينا كاس الريان مايل للمالك خليفه بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي وماكسيم غيون ابقوا معنا لمراسم تتويج الفائزين بهذا الشوط جيال جاهزة للانطلاقة بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا ينطلق الشوط الرابع ريان مايل الفئة الثانية للخيل المهجنة لاصلة الدرجة الأولى لمسافة 1600 متر الاندفاع القوي نحو المقدمة من خلال تواجد رقم 14 ويست وان ولكن التقدم حتى الآن مع بارود ومحاولات أيضا من رقم 11 أومان نمبر بشعار الأصفر إذا بارود في المركز الأول مع البرتو السنة والسادة مربط الجريان مدرب محمد بن حمد العطية مركز الثاني رومان نمبر مع المدرب ديمون مونت الملك المهندس حسن عبد الملك والخيال ادواردو بتروزا والمركز الثالث بشعار الاخضر هدمان مع ديلين براون والمدرب جوزيف باتريك ملك السيد عبد الله بن محمد العطيه الجيل تتجه نحو المنعطف قبل الاخير لا زلنا نتابع رومان نمبر الى المركز الاول وايضا محاولات ايضا من بارود مره اخرى الى الصداره محاوله ايضا بالشعار شعار السيد خليفه بن شعيل الكواري بالكاب الاحمر بورشي كافلير الى المركز الرابع ايضا محاولات التقدم من الجهه الخارجيه من خلال تواجد رقم خمسه جنرال بانك للسيد محمد عبد الهادي الهاجري الجيل عند الانعطاف الاخير 
هنا العاديات تتسابق نحو المقدمة ويبدأ لعاز لكل الجهات نحو المقدمة محاولات قوية بإشعار الأخضر جنرال بانكلي السيد محمد عبد الهادي الهاجري والخيال توماس لوكاسيك ولكن المركز الأول لسيد خليفة بن إشعيل الكواري نيوان يصل المركز الأول ومحاولات أيضا من الجهة الخارجية للوسمية آخر 100 متر ولكن السيد خليفة بن إشعيل الكواري والفوز الأول في المهرجان إذا The full result now of race four, the Al Ryan Mile Group Two. Well, thoroughbreds over 1,600 meters. يتفضل السيد سالم منعيمي مدي مساعد مدير عام الاتصالات المصرفية بن قطر الوطني لتتويج الفائزين بكاس الريان مايل الخيل المهجنة الأصيلة ماكسيم غيون الفوز الثالث على التوالي في أمسية اليوم بطل الأمسية وبطل الأشواط الثلاث ماكسيم غيون ولدان يتفضل المدرب جاسم الغزالي الفبروك للمدرب جاسم الغزالي الفوز في شوط للخيل المهجنة الأصيلة ريان مايل الفئة الثانية ويتفضل سعادة الشيخة عبد الله بن مشعل الثاني ليتسلم كاس الريان مايل الفئة الثانية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى ألف مبروك الفوز لسعادة الشيخ عبد الله بن مشعل آل الثاني كاس الريان مايل للخيل المهجنة الأصيلة ونبارك للمدرب جاسم الغزالي ماكسيم غيون ولنان البطل الخيال البطل اليوم ماكسيم غيون ماذا يخبئ لنا ماكسيم غيون اليوم؟ هل هناك مفاجآت لننتظر ونرى وإياكم في خامس أشواط أمسية اليوم
Now the full result of race number four, the group two Al Ryan mile for thoroughbreds over 1,600 metres. First, number 10, Nuance. Second, number 13, Scherzo. Third, number five, General Panic. Fourth was number two, Al Mama. And the fifth horse was number 14, Swift One. 10, 13, 5, and 2, the numbers. The runtime, 1 minute, 35.33 seconds. Race 4 is official. Race number five, the horse is now in the parade ring for His Highness the Emir Shalfa. It is a race for thoroughbred. It's an open handicap and it is sponsored by Manatech. A field of 16 will go to post. They run over 2,000 metres or a mile and a quarter. The full field of 16, we scratch the reserve 17, Choco Charlie. No changes to the main body of the field. Post time is at 10 past three, 12 minutes. Ash 
الشوط الخامس شلفت حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الثانية هذا الشوط برعاية مناطق مسافة الألفين متر رقم واحد بزير المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب بدر البلوشي إدواردو بدروزا والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر One is Pazir ridden by Eduardo Pedroza الثاني ذا بلو اي المالك السيد خليفه بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي الخيال شون ليفي والانطلاقه من البوابه الخامسه. Two is the blue eye written by Sean Levy. الثالث كينج باشا المالك السيد خليفه بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي جيم كرولي والانطلاقه من البوابه السادسه. Three is King Pasha written by Jim Crowley. الرابع بيرفكت امباير المالك الساده مزرعه الوسميه المدرب محمد الغزالي ديفيد الن والانطلاقه من البوابه الرابعه عشر. Four is perfect empire ridden by David Allen. الخامس ديفيوس كومباني المالك السيد خليفه بن شعيل الكواري المدرب محمد الغزالي ماكسيم غايون والانطلاقه من البوابه السابعه. Five is Devious Company, written by Maxime Guillon. السادس فويرة الملك السادة نورا ريسينج لمتد المدرب البندميول الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الثانية. Number six is Fewerit, written by Sufyan Saadi. السابع ثاندر ستون الملك السادة مزرعة الوسمية المدرب جاسم الغزالي توم ماركند والانطلاقة من البوابة العاشرة. Seven is Thunderstone, written by Tom Marquand. الثامن جويل هاوس المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب بدر البلوشي عدنان حوا والانطلاقة من البوابة الخامسة عشر. Eight is Jewel House ridden by Adnan Hawa. التاسع كارباسان المالك السيد عبد الله بن علي العطية المدرب إبراهيم سعيد المالكي توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة الأولى. Nine is Carbasan ridden by Thomas Lukasek. العشر فيرا سبيد الملك السيد جاسم بن علي العطية المدرب إبراهيم السعيد المالكي رونان توماس والانطلاقة من البوابة الثامنة نمبر 10 is فيرو سبيد written by رونان توماس الحادي عشر أوتو الملك السيد حمد أحمد جهني المدرب حمد جهني لوكاس دولزيا والانطلاقة من البوابة التاسعة 11 is أوتو written by لوكاس دولزيا الثاني عشر بيتش ووك المالك السيد فالح سويد العجمي المدرب ستوفانو أبيدو الخيال ألبرتو السنة والانطلاقة من البوابة الثالثة 12 is بيتش ووك written by Alberta Sana الثالث عشر أولوز وايتن المالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب دي بي موتن ماركو كازامنت والانطلاقة من البوابة الحادي عشر 13 is always waiting, written by Marco Casamento. الرابع عشر جيجامي باسو الملك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب دي بي موتن الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة الرابعة. 14 is جيجام باسو written by فالح بغنيم. الخامس عشر سيلايلي الملك السيد محمد عبد الهادي الهاجري المدرب إبراهيم السعيد المالكي. الخيال هولي دويل والانطلاقة من البوابة السادسة عشر. 15 is Silali written by Holly Doyle. السادس عشر أوساكا المالك السادة مربط شرق المدرب عويضة سالم الهاجري كارلوس هنريك والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. Lastly number 16 is أوساك written by Carlos Henrik. أفضل هيئة خيل في الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة رقم أربعة بيرفكت امباير المالك السادة مزرعة الوسمية والمدرب محمد الغزالي. Well, congratulations to number four, perfect empire, who has won best turned out for this race. 16 من أجياد المهجنة الأصيلة منافسة على شلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. هذا الشوط برعاية مناطق كل التوفيق للجميع. Presentation then be made to the connections of the best turned out horse number four, Perfect Empire, for His Highness the Emir Shalfa, sponsored by Manatech. دولة قطر كانت في يوم من الأيام وطنا لغواصي وتجار اللؤلؤ.
أصبحت اليوم أيقونة للنهضة الاقتصادية حاجزة لنفسها موقعاً في مصاف أهم الاقتصاديات في العالم قامت دولة قطر بخطوات كبرى مطورة اقتصادها ليصبح اقتصاداً مبنياً على المعرفة والاستدامة والتنوع الاقتصادي شركة المناطق الاقتصادية مناطق هي أحد أهم العناصر الحيوية لهذه النهضة أهلاً بكم في مناطق أسس متميزة فرص لا محدودة Horse is now beginning to arrive at the 2,000 meter starting point for His Highness the Emir Shalfa, sponsored by Manatech. A field of 16 going to post, and there in the background, with the blue cap, the white jacket with the blue square, one of the most popular horses in training over the last decade here in Qatar. That is the blue eye. He has won this race twice, or rather won the Emir's Trophy twice in 2018, 2016, third in this race last year. He's amassed 20 career victories. And the son of Jubawi is now 20 wins from 41 career starts. His overall earnings over 7.7 .7 million Qatari Rial. He is one of two very popular horses in this race. The other one being number one, Pazia won this race in 2018, second last year. He is a 13 times career winner from 41 career starts and he's ridden as he has been to many of his big race successes by Eddie Pedroza, Pazia and the Blue Eye, the two who topped the weights in this renewal of His Highness the Emir Shalfa. There's the Blue Eye once again over on the far side rail. He'll be breaking from stall five today. His old Adversary, Pazia, drawn much wider in 13. Nearest to us is Suleili, the dark green colour sported by Holly Doyle. She's riding for very much informed trainer Ibrahim Saeed Al-Malki in this race. There on the far side, the gold with the maroon sleeves, maroon cap, that is Pazia, just walking through the shot. We have the 2019 winner of this race in the lineup once again in Beach Walk representing Stefano Ebido and Alberto Sanna. And we have last year's winner in this race, number three, King Pasha, who represents Jasim Ghazali with Jim Crowley in the saddle. So this is a race which not only has a, a rich history, but also has many returning old friends for this particular assignment today. And the stalls now in position across the course, won't be too long before they begin to move their way into line. If it's going to be a new name on the trophy this year, one of them that must have a chance would be number 10, Fierro Speed. Another one for the informed team of Ibrahim Al Malki with Ronan Thomas, leading rider of the season aboard. Fierro Speed will break from stall eight, has won four times in his career. His local win came over 2000 at Al Ukdar earlier this season. His other three wins came in the UK, all on the all-weather, winning at tracks at Wolverhampton and Lingfield when trained by Richard Hannon. And this is his fourth start in Qatar. We'll keep an eye on him as he goes into store number eight because he is a horse who has had one or two issues at the starting gate in the past. That is Dahame Peso going in, number 14, with Fala Buggenheim. He's had a good meeting so far. Sileli going forward, followed in by Always Waiting. And over on the far side, the blue and orange of Kabasan. Next in Devious Company, there's Devious Company, the red cap. Maxine Guion now with five wins at the festival and three wins already on today's card. The blue eye moving forward now with Sean Levy aboard. Goes in to stall five. Beach Walk goes forward. Yusak is next, and there are two of them left out of line. Stall late for Fierro Speed, goes in late because of the issues he's had at the gate, and he'll be one of the last ones to move in, the other one, Yusak. Fierro Speed not quite into stall eight with Ronan Thomas, the last one in. That's it, they're in the gate. And they're off in His Highness the Emir Shalfa, sponsored by Manatech. 
Towards the inside, it was uh, Kaba San, who was way alertly. Around the outside is Jewel House, and Jewel House wants the lead and will move on. So it is Jewel House who goes on, giving chase, always waiting, racing in second. For Weirat is the grey in third. In fourth position is Pazia, around the outside of Devious Company, as they go around the turn. And it's Jewel House who is setting the pace for Pazia. He's out in front now as they go towards the back stretch. So it is Jewel House and Adnan Hauer out in front to always wait in racing in second. Weirat is in third. Pazia moving nicely on the outside in fourth. Devious Company made the turn into the back stretch in fifth position. Then Carbasan who races to the inside of Silela and then towards the outside of runners is Perfect Empire who's racing alongside the Blue Eye. After the Blue Eye next in the field down the back stretch is Dehame Pez who now drops out the back of the field, just about the back marker. Fierro Speed is another one towards the rear of the field with USAC as well, as Jewel House now takes them around that turn at the end of the back stretch. It's Jewel House out in front to Always Waiting, who is racing in second. He's now two lengths off. Then in third is Pazia. Around the outside is Perfect Empire as they begin to make the turn back towards home. The Blue Eye at the moment has been shuffled back. He's at the moment rather worse than midfield. They've made the turn in. Jewel House out in front. Pazir towards the outside. Always waiting is there. On the outside is Perfect Empire. And on the inside staying on is Carbasan. Also now beginning to pick up his Thunderstone. Inside the final hundred. Pazir taken on by Always Waiting. And now bursting through Thunderstone. And it's a multiple photo. Thunderstone on the near side. Pazir in the center. Always waiting over on the far side. Also, right up there was King Pasha, who flew very, very late. It could just be that Tom Marcond and Thunderstone might have got the head bob, but that is a multiple horse photo at the end of His Highness the Emir Shalfa. Let's try and work out. What happened in this photo, the black cap, white jacket is Thunderstone, Tom Marcond. It looks as though they just about hit the front and it's Thunderstone who has got there. It's terribly close for second and the very close quarters between Pazia and Always Waiting. Two of them who were forward right throughout the race. The Blue Eye who got shuffled back at a vital stage just on their tails involved for the miners. He's not in shot at the moment. But the winner, there he is, coming over the top, was Thunderstone for the Al Wazmia Farm, Jazim Ghazali, Tom Marcon, number seven, Thunderstone, currently unofficial winner of His Highness the Emir Shalfa, still a photo. مشاهدينا الكرام وصول بطل شلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة الأصيلة بشعار المالك أسادة مزرعة الوسمية إشراف المدرب جاسم الغزالي المبروك الفوز للسادة مزرعة الوسمية توم مارك أند ويلدان Here's the result of the photo finish for first place First is number seven Thunderstone Second, number 13, always waiting. Third, number one, Pazia. And official numbers are seven, 13, and one. ألف مبروك الفوز للمالك أسادة مزرعة الوسمية المدرب جاسم الغزالي وتوم ماركن. ألف مبروك الفوز بطل شلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة الأصيلة
تندر ستون بشعار الساده مزرعه الوسميه جاسم الفبروك الفوز الشلفة اليوم حصلت عليها بإذن الله تعالى ألف مبروك جاسم برغم وجود بازير برغم وجود الجواد ملك المهندس حسن عبد الملك ولكن طبعا ثندر ستون إجت من خارج الأمتار يعني مترين تقريبا وتصدرت في هذا الشوط خطفت الشوط من أبطال وجياد أبطال في المشاركين معنا اليوم انت اختصرتي كل شيء واعطيتي كل شيء الله يجزيك خير، اللهم لك الحمد، فضل من الله توفقت وقدرت افوز بهذا الشوط، شوط مهم، شوط شلفه في مهرجان سيد سمو الامير، اخذ ثاني شوط هذه نعمه من رب العالمين، خير لكل الابطال ديما خذي تاكدي ان الكل كان له فرصه يفوز في الشوط هذا، ما في حصان داش الشوط ما يبي يفوز، اظن الكل كانت له فرصه، بس لكن فضل من الله يمكن اليوم يوم جاسم غزالي في, في في هذا الشوط اللهم لك الحمد قدرت افوز بهذا الشوط وبارك لسعاده حامد بن علي العطيه وابنائه الحمد لله رب العالمين قدرنا يعني نراضي جميع ملاكنا الف مبروك جاسم تفضل على التتويج شكرا لك شاطر مشاهدينا الكرام شلفت حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى للساده مزرعه الوسميه المدرب جاسم الغزالي الف مبروك تتويج الفائزين بهذا الشوط Once the land of pearl divers and traders, Qatar has emerged as a global economic success story and one of the most reliable and competitive economies in the world. The country is transforming itself by building a diverse, sustainable and knowledge-based economy. A vital component of this inspiring progress is the economic zones company Manatech. Welcome to Manatech, prime foundations, boundless opportunities. Here is now the full result of race five. His Highness the Amir Shalfa, sponsored by Manatech. First, number seven, Thunderstone. Second, number 13, Always Waiting. Third, number one, Pazir. The fourth horse was number four, Perfect Empire. And fifth, number three, King Pasha. Seven, 13, one and four were the numbers. The runtime, one minute, 59.87 seconds. Race five is now official. عودة مجددا اعزائي الجمهور والحضور الكريم والسيمي فاينل ما قبل النهائي لبطولة السابق ضمن فعاليات مهرجان سيدي سمو امير البلاد المفدى والفريق الاول ملزوم واي جي اس برزان ملزوم والفارس محمد كمعان سعيد الخيارين واي جي اس برزان صالح سالم علي المري كل التوفيق ان شاء الله ومن يتأهل على المركز الأول والثاني سنشاهد بعد قليل جياد عربية وفرسان ناشئين مسافة 300 متر
انتظار دخول الجهاد إلى البوابات ملزوم وإجي أس برزان ومنافسة قوية وشرسة سوف تكون في انطلاقة قبل النهائي السيمي فاينل الزوم الفارس محمد كمعان سعيد الخيارين و اي جي اس برزان صالح سالم علي المري كل التوفيق ان شاء الله انطلاقة جميلة وقوية وصدر لملزوم من الجهة الخارجية ومحمد كمعان سعيد الخياري ملزوم في صدارة اي جي اس برزان في محاولة للحق وصالح سالم علي المري ولكن ملزوم ملزوم في الصدارة ويذهب الى ال إلى النهائي ملزوم ملزوم ومحمد كمعان سعيد الخيارين انطلاقة جميلة وقوية للفريق الثاني بركان الزعيم ومحاولة لإج اس نجد إج اس نجد والفارس محمد فهد راشد الخيارين وبركان الزعيم والفارس عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري بركان أم نجد نجد وبركان دخول جميل وقوي بركان الزعيم والفارس عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري يتقابل مع الجواد ملزوم والفارس محمد كمعان سعيد الخيارين أما المركز الثالث والرابع سيتواجه إج إس برزان وصالح سالم علي المري والجواد إج إس نجد والفارس محمد فهد راشد الخياري بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق الشوط الخامس بمشاركة ستة جي ستة عشرة من الجياد في شلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة لاصلة تكافؤ الدرجة الثانية المسافة 2000 متر نشاهد تقدم مع جويل هاوس رقم ثمانية مع السيد عبد اللطيف العمادي المدرب بدر البلوشي والخيال عدنان حول مركز الثاني رقم 13 مع تواجد أولويز ويتن مع المدرب ديمون موتن ملك المهندس حسن عبد الملك والخيال ماركو كازامينتو الجياد بعد الانعطاف الاول وهنا نشاهد المركز الثالث فويرت رقم سته من تدريب البا دميول ملك الساده نورا ريسنج ليمتد والخيال سفيان سعدي في المركز الرابع رقم واحد بازير من تدريب بدر البلوشي ملك السيد عبد اللطيف العمادي والخيال ادواردو بدروزا المركز الخامس بالكاب الاحمر نشاهد هنا تقدم ديفوست كامباني من تدريب محمد الغزالي ملك السيد خليفه بن شعيل الكواري والخيال ماكسيم كيون بعد الانعطاف الثاني والتوجه نحو المنعطف الثالث وقبل الاخير لا زلنا مع جويل هاوس في الصداره في المركز الثاني هنا نشاهد فويرت والمركز الثالث متابعه اولويز ويتن والمركز الرابع اذا هنا تقدم ايضا بازير والمحاولات تاتي من البقيه الباقيه نتمنى السلامه للجميع جويل هاوس الى المركز الاول حتى الان الجياد عند الانعطاف قبل الاخير والتوجه نحو المنحنى الاخير نشاهد هنا جويل هاوس سلالة تباو في الصدارة والوزويت في المركز الثاني محاولات مستميتة من البقية الباقية العمادي في الصدارة والوصافة من خلال بازير وجويل هاوس محاولة أيضا من المهندس حسن عبد الملك الوزويت آخر 300 متر انتفاع قوي لكل الجياد كربزان أيضا محاولات من الجهة الداخلية والمتابعة تأتي من المهندس حسن عبد الملك بازير بازير شوفوا هذا التحدي قدامكم قام يعدي وهنا التق قدم والمركز الاول مع الوسميه الوسميه الى المركز الاول والصداره مع
Race six is His Highness the Emir Silver Sword, a race for purebred Arabians, four-year-olds only, and they're running over 1,850 meters and extended nine furlongs. A field of 12 horses will go to post. There are no changes to race number six, His Highness the Emir Silver Sword. The post time is at 3.40. Post time for this race is in 13 minutes. علينا جميعا أن ننطلق من مكان ما وبالنسبة لنا كنت أنت نقطة الانطلاق الحقيقية وإلا لما نرتقي وننمو نحن ننمو لنتعلم من ثقافتك لنوسع معرفتنا ونتواصل ننمو لننشر الابتسامات والمصفحات وقصص النجاح وننمو لنمنح الفضل لمن لديهم الشجاعة للتعمق في شغفهم ونستلهم مما يعتمدون على مواهبهم ويشاركونها مع العالم نحن ننمو لنتبادل أفكارنا لنبرم صفقات ذات مغزى ولنحسن الفرص ولأننا نعمل على دعم بعضنا البعض من خلال تحقيق الأحلام التي تتخطى الحدود ودعم الإمكانات البشرية وإلا لما ننمو إن الجزء الأهم لهذا التوسع هو أنه قادنا إليك الآن حان دورك لتخبرنا كيف يمكننا أن ننمو معاً QNB آن الأوان لنرتقي معا
الشوط السادس السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية الأصيلة عمر أربع سنوات برعاية بنك قطر الوطني مسافة الألف وثمانمائة وخمسين متر رقم واحد جالكون المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب علي الكبيسي الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة الثانية عشر One is Djalko, written by Alba Tisana. الثاني دروب الموري المالك السادة الربان ريسينج المدرب حمد جهني رونان توماس والانطلاقة من البوابة الرابعة. Number two is Drop Al Murray, written by Ronan Thomas. الثالث أولي مان المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت شون ليفي والانطلاقة من البوابة السابعة. Three is Olema, written by Sean Levy. الرابع فلاح المالك السيد جاسم محمد الدرويش المدرب محمد الغزالي الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة الثالثة. Number four is Fala, written by Fale Bouganem. الخامس إيلوسيو المالك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند المدرب وسيم الصحن الخيال هولي دويل والانطلاقة من البوابة السادسة. Number five is إيلوسيو written by Holly Doyle. السادس مشرف المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب فرانسوارو والانطلاقة من البوابة الأولى جيم كرولي. Mushrif is number six, written by Jim Crowley. السابع نيروند الملك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب دبي موتن الخيال إدواردو بادروزا والانطلاقة من البوابة الثامنة. Nirond is number seven, written by Eduardo Pedroza. الثامن بيسولو بي الملك السيد محمد خليفة السويدي المدرب حمد جهني لوكاس دولزي والانطلاقة من البوابة التاسعة. Number eight is Pusula Pai, written by Lucas Delosia. At the sixth, Bayarik, the Malik, the Mohandes Usama Amr al-Dafa, the Mudarib, the Mohandes Usama Amr al-Dafa. Marco Casamento, the entry from the Bawaba, the tenth. Number nine is Bayarik, written by Marco Casamento. العاشر موندا الملك السادة مزرعة الوسمية المدرب زافيه توماس والخيال توم ماركند الانطلاقة من البوابة الحادي عشر. Number ten is موندا written by توم ماركوند. الحادي عشر سحاب الملك السيد محمد بن فهد العطية المدرب ألبان دميول الخيال ماكسيم غايان والانطلاقة من البوابة الثانية. Number eleven is سحاب written by ماكسيم غايان. الثاني عشر ذي قار المالك السيد عبد الله بن جاسم العطية المدرب ألبان دميول سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الخامسة. Number twelve is Tika written by Sufain Sadi and they are also the winner of the best turned out for this race. أفضل هيئة خيل في الشوط السادس للخيل العربية الأصيلة الثاني عشر ذي قار المالك السيد عبد الله بن جاسم العطية المدرب البن ديميول مشاهدينا الكرام 12 من الجهاد العربية الأصيلة منافسة على السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هذا الشوط برعاية بنك قطر الوطني كل التوفيق لجميع المنافسين والمشاركين التوفيق للجميع بإذن الله والسلامة للخيال والخيول مشاهدينا استمتعوا معنا في سادس أشواط أمسية اليوم السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
Right, it's now the start for race six, His Highness the Emir Silver Sword. There is a slight equipment change for number one, Jalco. Of course, now is wearing cheek pieces, not blinkers. That is a equipment change for the one Jalco. Now races in cheek pieces, not in blinkers. Start for the 1850, very close to the enclosures and a short run to the first turn. One of the horses to look out for here will be number six, Moshrif, bidding to give French trainer Francois Rojo a double on the card. Moshrif, already a winner here in Qatar in December when winning the three-year-old Derby, Group 3 race, went on to win the Group 1 Poulain for purebred Arabians at saint Clou. Perfect draw here. Stall 1, Jim Crowley in the saddle on Moshrif. Others to watch out for here include Sahab, number 11, as Maxine Guion bids for yet another win at the meeting. Sahab has won two of her six starts. So the horse is now moving into line. About to go into stall three is Falar. Falar is in, followed in by Sahab. Into stall number nine, slots Pasuelo Pai. Stall four will be occupied by Dropal Mori. So a couple of them less left out of line, waiting for Monda to go into one of the outside posts. Last one to move in will be Eluccio. That's it, they're in the gate. A long hold. And they're off in His Highness the Emir Silver Sword. And as they break away from the stores, it is Monda towards the inside, who shows early speed, driven to go forward on the outside is Jalco. And it will be Jalco who will try and head them all off, having broken from post position 12 on the outside. He's gone clear and crossed the inside rail. Jalco has got the lead. Monda is racing in second, and then Thikar is in third position in already a well strung out field as they go towards the back stretch. In fourth is Moshrif. Moshrif is racing just in advance as they go into the back stretch of the likes of Drop Al Mori, who's racing in midfield. And that one is racing at the moment alongside Falar as they go down the back straight. And as they do so, it is Jalco who's got the lead. Monda is racing in second position. And Thikar on the outside is in third. Moshrif is racing in fourth position as they go towards the end of the back straight. Then towards the inside after Moshrif, the purple of Falar, as they go towards that far turn. And as they do so, it is still Jalco who has got the lead. Jalco, aggressively ridden, leads by a length and a half. As they take that turn, now Sahab in second, Thikar is in third, fourth on the inside, Moshrif, as they now make the turn back towards home, just in behind them, uh, Drop Al Mori, now beginning to struggle towards the rear of the field, is Falah, and it's now Sahab and Maxine Gion who go on, giving chase, Moshrif now is in second position as they come down the home straight, 
and on towards the final 200 and it is Sahab and Moshrif these two in their own private battle Moshrif on the near side on the far side Sahab and it's Moshrif beginning to get up a double here for Francois Rojo as Moshrif has won his highness the Emir Silver Sword has beaten at Sahab into second it was Monda who was in third and then on the inside came Drop Al Mori and then never near was Iluccio. حضورنا الكريم وصول بطل السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية الأصيلة مشرف بشعار الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري الفبروك الفوز المدرب فرانسوا رو جيم كرولي للمركز الأول السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية الأصيلة خليفة بن شعيل الكواري يتصدر هذا الشوط الفبروك السيف الفضي قطري بامتياز الفبروك الفوز Well huge congratulations to number six مشرف for trainer Francois Ro and jockey Jim Crowley. هذا شوط برعاية بن قطر الوطني ألف مبروك للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري السيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ألف مبروك المدرب فرانسوارو القادم من فرنسا وأيضا جيم كرولي يتصدر هذا الشوط. بهذا الشوط نبارك للمالك خليفة بن شعيل الكواري في سيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خليفة ألف مبروك الفوز اللهم لك الحمد أحب أبارك حق الوالد الشيخ خليفة الكواري وأحب أبارك حق مشجعين الشعار الأزرق والأبيض اللهم لك الحمد الجواد مشرف هو المرشح الأول وما بغيب عليه قدرنا نخطف شوطين اليوم تمنى الأكثر إن شاء الله وزيادة الجواد مشرف ما قصر بطل جروب وان بطل الداربي بطل السيف الفضي اللهم لك الحمد قدر يثبت أنه هو الأفضل في عمر ثلاث سنوات لكن مبروك يا هالقطر مبروك يا مشجعين ألف مبروك خليفة شكرا لك جميعا أن ننطلق من مكان ما وبالنسبة لنا كنت أنت نقطة الانطلاق الحقيقية وإلا لما نرتقي وننمو نحن ننمو لنتعلم من ثقافتك لنوسع معرفتنا ونتواصل ننمو لننشر الابتسامات والمصفحات وقصص النجاح وننمو لنمنح الفضل لمن لديهم الشجاعة للتعمق في شغفهم ونستلهم ممن يعتمدون على مواهبهم ويشاركونها مع العالم نحن ننمو لنتبادل أفكارنا 
لنبرم صفقات ذات مغزى ولنحسن الفرص ولأننا نعمل على دعم بعضنا البعض من خلال تحقيق الأحلام التي تتخطى الحدود ودعم الإمكانات البشرية وإلا لما ننمو إن الجزء الأهم لهذا التوسع هو أنه قادنا إليك الآن حان دورك لتخبرنا كيف يمكننا أن ننمو معا QNB آن الأوان لنرتقي معا For result now of race number six is Highness the Emir Silver Sword for four-year-olds over 1,850 metres. First, number six, Moshrif. Second, number 11, Sahab. Third, number 10, Monda. Fourth, number two, Drop Al Mori. And the fifth horse was number five, Iluccio. Six, 11, 10, and two were the numbers. The run time, one minute. 58.72 seconds. Race six is now official. And they're off in His Highness the Emir Silver Sword. And as they break away from the stores, it is Monda towards the inside, who shows early speed, driven to go forward. On the outside is Jalco, and it will be Jalco who will try and head them all off, having broken from post position 12 on the outside. He's gone clear and crossed the inside rail. Jalco has got the lead, Monda is racing in second, and then Thikar is in third position in already a well-strung out field as they go towards the back stretch. In fourth is Moshrif. Moshrif is racing just in advance as they go into the back stretch of uh, the likes of Drop Al Mori, who's racing in midfield. And that one is racing at the moment alongside Falar as they go down the back straight. And as they do so, it is Jalco who's got the lead. Monda is racing in second position. And Thikar on the outside is in third. Moshrif is racing in fourth position as they go towards the end of the back straight. Then towards the inside after Moshrif, the purple of Falar, as they go towards that far turn. And as they do so, it is still Jalco who has got the lead. Jalco, aggressively ridden, leads by a length and a half. As they take that turn, now Sahab in second, Dikar is in third, fourth on the inside, Moshrif, as they now make the turn back towards home, just in behind them, are Drop Al Mori. Now beginning to struggle towards the rear of the field is Falah. And it's now Sahab and Maxine Gion who go on, giving chase. Moshrif now 
is in second position as they come down the home straight and on towards the final 200 and it is Sahab and Moshrif, these two in their own private battle, Moshrif on the near side, on the far side Sahab and it's Moshrif beginning to get up, a double here for Francois Rojo as Moshrif has حضورنا الكريم نرحب معا بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى المقصورة الرئيسية في نادي السباق والفروسية اهلا بوصول حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظك الله ورعاك نرحب بوصولك الى المقصورة الرئيسية في نادي السباق والفروسية اصحاب المعالي والسعادة الشيوخ اعزائي الضيوف والحضور الكريم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى نتشرف بالترحيب بكم جميعا في احد اهم واكبر السباقات بالعالم في يوم يتطلع إليه الجميع عاماً بعد عام لما يتضمن من أغلى الألقاب في قلوبنا مهرجان سيف سمو الأمير وطبعاً نستكمل معكم مجريات المهرجان والأشواط مع الزملاء روزي وديمة لكم الكلمة يسرنا أن نعلن أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية
انضم إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم حضورنا الكريم يتميز سانتي باسلوبه المختلف تماما عن باقي مروضي الخيل في العروض الحره حيث يقوم كل جواد من جياده بحركات مختلفه عن الاخرين بل واحيانا يقتصر دور الجواد على الركض على المسرح ولكن كما يقول سانتي لا اريد افضاء الخيل بل اريد خيلا تظهر روعتها بحريه وتؤدي العروض بسعاده تابعوا معنا هذا العرض المشوق مع سانتي وجياده
Ladies and gentlemen, the seventh race is His Highness the Emir Trophy, a Group 1 for Thoroughbreds presented by Longy. The distance will be 2,400 uh, 2, metres on the outer turf, one and a half miles. There is one change. Uh, the rider of number three, Hellenistic, is now Maxine Guillaume. Yes. Number one is Foxtel with David Prober. Number two is French King Ronan Thomas. Athani French King Ronan Thomas. Number three is Helen City, written by Marco Casmento. Athalith Hellenistic Maxim Goyon. Number four, in the night, Thomas Lukasek. In the night, Thomas Lukasek. Number five, Noor Al Hawa, written by Alberto Sana. Al Hamas Noor Al Hawa, Alberto Sana. Six, Outbox by Holly Doyle. I said this Outbox, Holly Doyle. Seven is Qatari Gold, Tom Marquand. I said Qatari Gold, Tom Marquand. Number eight, Receding Waves, Jim Crowley. Athamina receding waves, uh, James Crowley. Number nine is See You By Me, Eduardo Pedroza. At uh, see you by me, Eduardo Pedroza. Number ten is Leopards Park, Lucas Delosier. Al Asher Leopards Park, uh, Lucas Delosier. Number eleven is Mutabahi, Olivier Pellier. Al Hadi Asher Mutabahi, Olivier Pellier. Number 12, Sultan on Sean Levy. Athani Asher Sultan on Sean Levy. الشوط السابع جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى الجائزة مقدمة من لونجين رقم واحد فوكستال المالك كينج باو المدرب أندرو بولدينغ الخيال ديفيد بريوت والانطلاق من البوابة العاشرة Number one is Foxtel, trained by Andrew Boulding, written by David Prober. Athani French King, Al Malik Saadat Al Sheikh Juan bin Abdullah bin Khalifa Al Thani, Al Mudarib Al Bandimul, Al Khayal Ronan Thomas, Wal Intilaka Min Al Bawaba Athamina. Number two is French King, written by Ronan Thomas. الثالث هلينيسك الملك السادة مربط إنجاز المدرب زهير محسن الخيال ماكسيم غونيون والانطلاق من البوابة الرابعة نمبر 3 is هيلين ستيك written by ماكسيم غويون الرابعة in the night الملك السيد إبراهيم السعيد المالكي المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال توماس لوكاسك والانطلاق من البوابة الثانية عشر نمبر 4 is in the night written by توماس لوكاسك الخامس نور الهوى المالك السادة مزرعة الوسمية المدرب جورج ميكاليدس الخيال ألبرتو سنا والانطلاق من البوابة الثالثة نمبر 5 is نور الهوى written by ألبرتو سنا السادس أوت بوكس المالك هابل توريسينج المدرب أرشي واستون الخيال هولي دويل والانطلاق من البوابة التاسعة 6 is أوت بوكس written by هولي دويل
السابع قطري جولد الملك السادة مزرعة الوسمية المدرب جورج ميكاليد السا الخيال توم ماركند والانطلاقة من البوابة الأولى الثامن ريسيدينج ويفز الملك السادة والبط إنجاز المدرب علي ميسي جيمي برولي والانطلاقة من البوابة السابعة التاسع سيوباني الملك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب دي بي ماونتن إدواردو بدروزا والانطلاقة من البوابة الحادي عشر العاشر لباستيك بارك الملك السيد ناصر السيف لكبيسي والمدرب حمد جهاني لوكاس دولزجي والانطلاقة من البوابة الخامسة الحادي عشر متباهي الملك سعادة الشيخ جوعان بن عبد الله بن خليفة الثاني المدرب أونري أليكسو والخيال أوليفيا بيلي على انطلاقة من البوابة السادسة الثاني عشر سلطانون الملك الأنسة ليلى صوفيا كلاش المدرب وسيم الصحن شون ليفي والانطلاقة من البوابة الثانية أفضل هيئة خيف الشوق السابع للخيل المهجنة الأصيلة رقم واحد فوكستول ملك كينج باوريسينج المدرب أندرو بولدينج ولدن Well, the winner of best turned out for this race so is number one, Foxtel. Congratulations. Jaiz it, Hadrat Sahab Al Samu, Amir Al Bilad Al Mufadda Al Fi Al Ula Al Khayl Al Muhajana Al Asila Al Daraja Al Ula. Jaiz it, Mukaddam Min Longin. All the tawfiq to all the participants and the winners. All the tawfiq to all of them. In the end, all the tawfiq to all of them. In the end, all the tawfiq to all of them. In the end, and David Probert have already had a runner on today's card, and it didn't run too badly at all either. It was uh, uh, a runner in one of the earlier races, and it was a horse called Al Mama. So now the other runners making their way down to the starting point, and. Uh, the last two or three making their way past me on the way to the start. Qatari Gold going down with Tom Marcond. He's already ridden a winner on today's card. Receding Waves, 12 times winner. Jim Crowley, freshman win in our previous race. See you by me. Winner in April of the Qatar Gold Trophy. Mount of Eddie Pedroza. And the last three make their way down towards the starting point. It's already been a very good day for France. A double on the card in a couple of the big Races for purebred Arabians for Francois Rojo, ho based Francois Rojo. Henri Alex Pontel is a trainer of Mutabahi. He is ridden by Olivier Pellier. There's the look at the Best Turnout Horse Award presented to the lad responsible for Fox Tau. As is always the case, the uh, Andrew Balding horses turned out in tremendous looking form as they now leave the main track and make their way to the starting chute where they will encounter the 2,400 meter start. They race not very far straight before they link up with the main course, swing into the home straight, and then they come up past us and have a complete circuit of Al Ryan ahead of them. There have been some incredibly quick times registered so far today here at Al Ryan. Very quick ground, uh, a, br a breeze, but extremely hot, drying conditions. And this the first of just two races this week to be run over the outer course, which has been in operation for just three or four years. So French King, dual winner of this race, now representing local trainer Alban de Merl. Alban, who has had a good meeting, has enjoyed a tremendous season. Alban already with 52 winners and two winners at this festival, now trains French King, formerly trained by Francois Rojo when he was, uh, I should say, formerly trained by Henri Pontal when he was doing a lot of his winning over in France. Winner of two of these races and also the 2019 Group 1 Grosser Prix von Berlin on much slower ground and 
he encounters here today. Nor Al Harwood, last year's winner, is a horse who certainly you could give a huge chance to. It's been a tremendous meeting for George Michelides. He's already uh, had a couple of horses run very, very well at this meeting, including a winner and his Al Wasmaya Farm will see their colours carried by two runners in this race, Nor Al Hawa and Qatari Gold. Nor Al Hawa, three times the course and distance winner in 18 starts, uh, that is, 18 wins that he has had during a 36 race career. He's running in this race the sixth time, won it last year, fourth in 2020, eighth in 2019, second in 2018, and second in 2017. So he knows just about every blade of grass of this particular race course here at Al Ryan. There he is up against the hedge over on the far side. The first colours of Al Wasmaya Farm, the white cap being worn by Alberto Sanna. Two UK train runners here, Foxtel for Andrew Bolding and Outbox for Holly Doyle. Outbox likely to be one of those who's going to go forward. First time blinks today for Outbox, usually runs in cheek pieces. As we look down at the starting point for this race presented by Longines, the starter calls the roll and the loading up process about to get underway. There on the left hand side of your screen are the starting stalls. So you can see that Foxtel, the blue with the white hoop. Number one Foxtel comes out of gate 10. Nor Al Hawa will break from stall three. See You By Me, winner in April of the Group 1 Qatar Gold Trophy here at Al Ryan. will break from the outside stall 11. He'll only have In The Night to his outside as they move forward into line now. There's the orange cap of Hellenistic, now ridden by Maxine Guion, followed in by See You By Me, who moves in next. See You By Me, ridden by Eddie Pedroza, who's been a standing dish here in Qatar for many, many years. Olivier Pellier on Mutabahi going in with Holly Doyle on Outbox. Holly out of luck so far this weekend here in Qatar. Tom Marcond amongst the winners, but Holly yet to register a winner as an anxious looking Alban de Mule looks down the course to see his French king about to go forward into stall eight. Here is receding waves going forward now in the hands of Jim Crowley. The blindfolded Qatari Gold goes in. Foxtel, who should get a perfect trip into this race, goes forward into stall number 10. Just taking a turn behind the stalls is Noor Al Hawa. We'll go into stall three and will be one of the last ones to load. Into 12 slots in the night. Noor Al Hawa will just about be the last one to go in. Into stall number seven, receding waves almost in as we look down upon his stall receding waves one of the most prolific winners in this field with 12 career wins so far jim crowley in the saddle here's leopards park going forward now with lucas de Lozier into stall number five and then nor al harwa last year's winner into gate three the winners of 74 races between them for his highness the emir trophy in the gate and they're off for His Highness the Emir Trophy. Over 2,400 metres, a little slow to begin was Muta Bahi dropping out the back early is Leopards Park as they link up with the main track and it's Outbox who is sent on by Holly Doyle towards the outside. Qatari Gold pushes up towards the inside and it will be Qatari Gold and Tom Marcond who gets the lead over Outbox who is racing in second position. In the night, spins a little bit wide as they race up the home stretch for the first time. See you by me and then a Sultan Thon who's on the inside racing alongside French King and then Foxtel who is keyed on the inside Hellenistic with a circuit to go it is Highness the Emir Trophy and it is Qatari Gold who leads the parade Outbox is racing in second into third as they go around the turn see you by me up against the inside rail is Sultan on after Sultan on between horses is French King the dual winner and then in the night 
towards the outside of Foxtail, and on the inside is Hellenistic. Towards the inside is Leopards Park, followed by Mutabahi, who's keen and got no cover. Nor Al Hawa is still in the last three or four with receding waves at the back of the field. They go through halfway in His Highness the Emir Trophy, and it is still Qatari Gold and Outbox who are the first two. Out wide, See You By Me is the grey in third. French King is covered up, and on the inside is Sultanon. After Sultanon, races Foxtel. Still very wide is Mutabahi, who got no cover early. He's around the outside of In the Night, and they've got just over 700 metres to go. And Qatari Gold is pushed along to keep his advantage over Outbox for the UK, who races in second. Around the outside, Mutabahi now begins to make a big sweeping move. Olivier Pellier in the maroon cap, followed into the race by Noor Al Hawa as they make the turn in. And now they've got just 400 to go. And it's Outbox who has the lead over Mutabahi in second. Noor Al Hawa and then Sultan Hanus towards the inside, inside the final 200 metres. Outbox clings to a tenuous lead. Mutabahi is breathing down his neck. Then Noor Al Hawa. Foxtel on the outside. Outbox in front and Outbox wins for Holly Doyle. Outbox has taken in his highness the Emir Trophy. He repelled Mutabahi. And then on the outside came Foxtel, Noor Al Hawa. And on their heels was Hellenistic. A huge win here for Archie Watson and for Holly Doyle in the colours of Hamilton Racing. Outbox has been in the first two throughout and has registered a seventh career success. And he has won the 2022 running of His Highness the Emir Trophy. And that has given him one of the biggest wins of his career. How game was he with a change of headgear today? today wearing those blinkers and he has not shirked the issue he has dug in and he has found so gamely in a race that was run at a frenetic pace Mutabahi blew the start had a desperately wide trip and could be possibly considered a little unlucky in the hands of Olivier Pellier in second place to go down by only a neck didn't sit a very good trip at all having blown the start and it's so key here with them starting in the shoot and that turn coming up very quickly that you've got to try and get a good early position. Mutabahi at least four wide at the 800 meter pole and Pellier has had to make a huge, huge move just where he didn't want to be forced wide. But to take nothing away from Holly Doyle, she has got this absolutely right. Uh, unfortunately, couldn't get the lead because her other half, Tom Marcond, was the one who forced the pace early on Qatari Gold. He, of course, the pace setter, playing the hair for stable mate Noor Al Hawa. But outbox, Holly didn't panic. And she has won on this son of Frankel. Outbox has beaten Mutabahi and we're waiting for confirmation of the placings. The colors of Hamilton Racing Limited 33 and partner on the track as we await to welcome back Outbox to the winner's enclosure. As I said, this is a seventh career win. It's Qatar debut today. He's run in four countries now, the UK, France, and in Sweden. All his wins up until now had come in the UK. Five of them over this instance of 2,400, including the 2021 listed Fred Archer stakes at Newmarket. وصول بطل جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة أوتوبوكس القادم من بريطانيا خطف صدارة جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هولي دولي ولدان أفضل فارسة في العالم الفروسية أفضل وأجمل فارسة أيضا well, the winner of His Highness the Emir Sword Trophy is Outbox, trained by Archie Watson and ridden by Holly Doyle. Hopefully we'll get a word with Holly or with uh, Archie in a few moments' time or with the connections. جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة الأصيلة أوت بوكس القادم من بريطانيا بقيادة الخيال هولي دول ألف مبروك ولدان
see David Probert just walking in below me. Foxtel with the hood on today, never really settled. And he pulled very hard, even though they went very fast. That's Foxtel, sometimes he just doesn't find. I thought today the race would set up for him, but he's pulled a little hard. Olivia Pelle coming back underneath me now. Foxtel has been officially called third. So it is number six, Outbox, the winner. Beats number 11, Mutabahi into second. And number one, Foxtel is placed third. But the sun already begins to set. We're three hours ahead of those of you viewing in the UK, two hours ahead of you viewing over in France on the simulcast international feed. On our feed, we will not, unfortunately, be able to hear Holly, what Holly that has was to an say, absolutely amazing win. You seem to get into we'll a position straight away. Talk us through it. To say he to likes Rosie. to run prominently, and I knew there was a lot of pace, but I knew if I adopted a prominent position, I could kind of stack him up and kick when I liked. Um, and that's what happened, really. When he hit the front, he was really game, and those blinkers really straightened him up. How, what does it mean to have a winner here, especially in His Highness the Emir Trophy? It, um, it means the world. It's always great to come out to Qatar, and the sponsors are so um, you know, amazing out here. But um, Lauren Smith, who rides him every day, has done a great job, because as you can all see, he can be a bit challenging at times. Yeah, it looked like you were struggling to pull off at the end. He had full of running. Yeah, full of running. He's been tried over a lot further, and he, um, he, he, he's happy to be back on the quick ground today. Well done. Congratulations, Holly. Thank you. Holly Doyle and Outbox. A few moments ago, after returning to Winner's Circle, winners of the His Highness the Emir Trophy. Holly getting congratulations from Tom McCond and from Sean Levy. عودة مجددا أعزائي الجمهور والحضور الكريم والنهائي لبطولة السابق ضمن فعاليات مهرجان سيدي سمو أمير البلاد المفدى وانطلاقة الفريق الأول لتحديد المركز الثالث والرابع والجواد اي جي اس برزان والجواد اي جي اس نجد اي جي اس برزان والفارس صالح سالم علي المري و اي جي اس نجد محمد فهد راشد الخياري بطولة السابق جياد عربية وفرسان ناشئين مسافة ال 400 متر هنا التحديد الثالث والرابع انطلاقة جميلة وقوية اي جي اس نجد والفارس محمد فهد راشد الخيارين يخطف الصدارة محاولات للجواد اي جي اس برزان وصالح سالم علي المري ولكن اي جي اس نجد بشكل جميل وقوي ياخذ صداره المركز الثالث وفي الترتيب الرابع الجواد اي جي اس برزان والفارس صالح سالم المري انتظار تحديد المركز الأول والثاني الجواد ملزوم وبركان الزعيم ملزوم ومحمد كمعان السيد الخيارين وبركان الزعيم عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري من السلامة هنا الجواد ملزوم أحد أبطال بطولة السابق الأعوام الماضية 
الفارس محمد كمعان انطلاقة جميلة وقوية صدارة ثنائية ملزوم ينجح بخطف الصدارة محمد كمعان سعيد الخيارين بقيادة جيدة بركان الزعيم وعبد الله وعبد الرحمن عبد الله فالح الحجري في محاولة ولكن ملزوم ملزوم بطل البطولة السابق والفارس محمد كمعان سعيد الخيارين في المركز الثاني بركان الزعيم والفارس عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري يسرنا أن نعلن أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية انضموا إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم Here is the full result now of race 7 His Highness the Emir Trophy Group 1 for thoroughbreds over 2400 meters First, number 6, Outbox Second, number 11, Mutabahi. Third, number one, Foxtail. Fourth was number five, Noor Al Hawa. And fifth, number four, In the Night. Six, 11, one and five, the numbers, the run time, two minutes, 25.11 seconds. His Highness the Emir Trophy, race seven is now official.
Spanish, the Emir Trophy, in the gate. And they're off for His Highness the Emir Trophy, over 2,400 metres, a little slow to begin, was Muta Bahi dropping out the back early, is Leopards Park as they link up with the main track, and it's Outbox who is sent on by Holly Doyle towards the outside, Qatari Gold pushes up towards the inside, and it will be Qatari Gold and Tom Marconda who gets the lead over Outbox who is racing in second position. In the night, spins a little bit wide as they race up the home stretch for the first time, See you by me, and then a Sultan Thon who's on the inside racing alongside French King, and then Foxtel who is keen on the inside. Hellenistic with a circuit to go. It is Highness the Emir Trophy, and it is Qatari Gold who leads the parade. Outbox is racing in second, into third as they go around the turn. See you by me. Up against the inside rail is Sultan On. After Sultan On, between horses is French King, the dual winner, and then in the night towards the outside of Foxtel and on the inside is Hellenistic towards the inside is Leopards Park followed by Mutabahi who's keen and got no cover nor Al Harwa is still in the last three or four with receding waves at the back of the field they go through halfway in His Highness the Emir Trophy and it is still Qatari Gold and Outbox who are the first two. Out wide, See You By Me is the grey in third. French King is covered up and on the inside is Sultanon. After Sultanon races Foxtel. Still very wide is Mutabahi who got no cover early. He's around the outside of In The Night and they've got just over 700 metres to go and Qatari Gold is pushed along to keep his advantage over Outbox for the UK, who races in second. Around the outside, Mutabahi now begins to make a big sweeping move. Olivier Pellier in the maroon cap, followed into the race by Noor Alhawa as they make the turn in. And now they've got just 400 to go. And it's Outbox who has the lead over Mutabahi in second. Noor Alhawa and then Sultan Hanus towards the inside, inside the final 200 metres. Outbox clings to a tenuous lead. Mutabahi is breathing down his neck. Then Noor Al Harbour. Foxtel on the outside. Outbox in front. And Outbox wins the Holly Doyle. Outbox has taken his highness the Amir.
Well, number one is Abes, written by Olivier Pellier. رقم واحد عابس أوليفيه بيلي. Number two is Alsaha written by JP Guyambert. الثاني الساحر جي بي جيمبر. Three is Ebraz written by Maxime Guyon. الثالث إبراز ماكسيم غويون. Number four is Ginku written by Tom Marquand. الرابع جينكو توم ماركن. Number five is Jabir, written by Shakir Alabushi. Al Khamis Jabir Shakir Alabushi. Number six is Munir du Soleil, written by Thomas Lukasek. Asad is Munir du Soleil, Thomas Lukasek. Number seven is Moradid, written by Sufyan Saadi. Asab Mawarid Sufyan Saadi. Number eight is Ragdown, written by Alberta Sana. الثامن رغدان ألبرتو سنا. Nine is Lady Princess written by Jim Crowley. التاسعة Lady Princess Jim Crowley. Number ten is Monia written by Stephen Mazu. العاشر مونيا ستيفن مازو. Number eleven is Umtaj written by Lucas Delosier. الحادي عشر Umtaj Lucas Delosier. And finally, number 12 is Al Wakra, written by Fale Bugneim. Al Thani Ashar Al Wakra, Fale Bugneim, wa Saif Hadrat Sahab Al Sumu, Amir Al Bilad Al Mufadda Al Fi Al Ula Lil Khail Al Arabia Al Asila. Once again, welcome back to uh, Al Ryan Racecourse here in the state of Qatar for the big race of the season. It is the one million US dollar, His Highness the Emir Sword. It is a group one for purebred Arabians. It is not just a group one. It is the third leg of the Arabian Triple Crown. This year it's sponsored by Al Hazm and it's run over a mile and a half or 2,400 meters. Once again, those of you who are with us both in the UK and in France. Mark Johnson up in the announcer's booth to bring you coverage of this great race, a race which has been won by all the great Arabian racehorses over the last few years, none more so than Ibraz, who bids to win the race for a record fourth time. He has Maxine Guillon aboard today, riding for Rudy Nerbon, rookie trainer, big day for him formerly the assistant to Julian Smart, but has taken over the horses that are uh, owned by the uh, Altani family as they make their way down towards the starting point. Ibraz, for those of you who are a fan of him, I can tell you that he is arching his back and he is giving Maxine Guion quite a rodeo ride on the way down. And those of you over the years who have seen Ibraz run will know that when Ibraz starts to arch his back and uh, tries to do a little bit of a, uh, a rodeo ride, then that is not a bad thing. There he is. He's calmed down now. Maxine Guion knows him very well. He's on the near side as we take a look at Jabir and uh, Shakir Al-Balushi on the way down. There, there is Alban de Mille in the centre, the grey-haired gentleman. He has a record equaling nine wins in this race both he and julian smart with nine winners in the his highness the emir sword over the years julian smart has won this race the last six years but now that he is no longer associated with the horses owned by his highness sheikh mohammed bin khalifa al tani and his family he does not have a runner this time around but alban de Mule does and he has Abes, number one, the Mount of Olivier Pellier, who himself is looking for a third win in this race. Alban also is responsible for horse number seven, Mawarid, who runs in the colours of Al Shakab and has won six of his seven career starts and is one of the really exciting new horses on the Arabian racing scene. As we see Olivier Pellier, the butterfly, 
Papillon getting aboard Abbas, number one. And there in the pink sleeves, Ibraz. That is a look at the team responsible for the best turned out horse, which is last year's winner, Monnia. Monnia, who uh, caused quite a surprise when winning this race 12 months ago. And going to be ridden today by top Polish jockey, winner of the Polish Derby and champion jockey in Poland on a couple of occasions, Stepan Mazur. And the horses now have just about arrived down at the starting point for this great race. A race which is likely to be run at uh, blistering early tempo. Um, Al Saher, the mount of Jean-Pierre Guillaumbert, is a horse we're more likely to see running in sprints and over 1,300, 1,400 metres. You can just about bet your bottom dollar that Al Saher will be sent here and will play a very aggressive hare to try and set up the pace for one or two of the horses in the same family's ownership, the likes of Ibraz, the likes of Ragdan, the likes of last year's winner, Monnia, to name but three. Horses have now reached the starting point and indeed are moving into line. That's Jinko goes in. Over on the far side, Ragdan about to move forward. Second colours of Al Shakab for Umtaj. About to go in now with Lucas de Lozier. As we look down from the drone above the start at the outer track, 2400 metres. Umtaj moving forward once again, goes in. Followed in by the blue and white stars of Al Saha, the possible pace setter. Ibraz drawn right on the inside. He'll come out of stall one today, and he's already in with Maxine Guion in the saddle. Just goes in now. They lock the back gates behind him. Into stall 10 goes Jaber. Next up, Munir du Soleil. Last year's winning okay, jockey, okay, Thomas okay. Lukacek, aboard. There's only one left to go in, waiting on Lady Princess. Third in the race last year, and she will complete the lineup. Moves forward now into stall number two. They're in the gate, and they're off for His Highness the Emir Sword and the third leg of the Arabian Triple Crown. Through the very early stages, Ibraz was away alertly, so too Jinko on his outside. Umtaj is another one who goes forward, and Al Saha is now going to play the hare, trying to get across the hands of Jean-Pierre Guillaumbert. And it is Al Saha, the sprinter, who sprints off in front to Umtaj, who attests the pace, racing in second. Abbas is in third, and then towards the outside is Jabir. Then on the inside is Ibraz, who goes forward today. He's racing a share of fourth. In behind is Jinko, and then Munir du Soleil. Towards the inside is Monnir, last year's winner. Next to the field is Al Wakra with a circuit to go. Last but two is Lady Princess. Last but one is Ragdan, and the back marker is Al Wakra as they go into the turn at the end of the first third of the Emir Sword. And it is still Al Saher who has got the lead to Umtaj, who races in second. Around the outside, Jabir is trying to shade third with Abes, and on the inside, Ibraz. Then Jinko. After Jinko, towards the inside is Monnia. After Monnia is Munir du Soleil. Around the outside, trying to make one or two places, is Mawarid as they head down the back stretch, and they're going through halfway in the 2022 running of the Emir Sword. And it is still Al Saha being pressed now by Umtaj as they go towards the end of the back straight. A break then of just over a length back to Ibraz, who races on the inside of Abes. Then Munwarid, who's on the heels now of Jabir and trying to make ground. Jinko is being pushed along. Munir du Soleil, likewise, as they go into the turn. And Umtaj has now picked up the gauntlet. And it's now with 700 to go. Umtaj, who has got the lead. Abes is travelling well. Ibraz has hit a flat spot and been driven. Munwarid is making a big move around the outside as the field...
turns for home. Umtaj has the lead. Abbas is traveling powerfully in second place. Ibras cuts to the inside. Mawarid on the outside. Then Monnir, who is trying to pick up. They're racing now down towards the final 200. And on the inside now, Lady Princess has come through. Lady Princess and Ibras the first two. Abbas on the outside. Lady Princess has gone on for Thomas Falsey. And Lady Princess has won the Emir Sword. Abbas running for second. Ibras in third. Mawarid was in fourth. And last year's winner, Monnir, was fifth. A win then on a brilliant day of racing for France. They have absolutely dominated the Arabian races today. And after a couple of wins earlier on, on the card for Francois Rojo, it is his compatriot, Thomas Forsey, who has saddled Lady Princess in the hands of Jim Crowley to come from way off the pace. Third last year, this daughter of General has won the 2022 running of the Emir Sword. Abbas, who travelled so well through the race, has rallied for second. Ibraz in third and Mawarid in fourth. But a big smile and a salute to the crowd as Jim Crowley and Lady Princess have won the Emir Sword. And what a ride it was, and what a patient ride it was. And it went very much to plan for much of the race. We would have expected that Al Saha was going to dictate a very, very fast tempo. Umtaj kept that pace extremely honest. And then, as is often his wont, Ibraz hit a flat spot as they left the back straight, but he quickly came back onto the bit. Abes was held together by Olivier Pellier. The question marks of whether Abes would be able to stay 2400. There were real, real doubts. I know Alban de Mule at the draw ceremony said that he felt it may just be 100 meters too far for Abes. And it looked like Olivier Pellier desperately tried to hold on to Abes as long, as long as possible uh, to try and just coax a little bit more stamina out of Abes. But it wasn't to be. In the end, he was a sitting duck to Lady Princess. Possibly Ibraz isn't quite the horse that we've seen. He looks very tired, I have to say, Ibraz, as he walks back into the winner's circle now. He's uh, finished back in third, and he has certainly run his heart out. Ibraz, الصبر الصبر يا خليفة ألف مبروك ونال السيف الذهبي المالك خليفة بن شعيل الكواري والليدي برنسز المرشحة الأولى وصول الليدي برنسز إلى منصة التتويج اليوم وصولها ألف مبروك الفوز and jockey on Wednesday Jim with Jim Crowley, Crowley. we talked about some of his rides and he hoped that he'd get a good spin out of the Lady Princess. I don't think he ever thought he might necessarily be able to win on the Princess. But she has brought her very best against this party. He knew she was going to be if she does run to her very best form, she will potentially be able to win. But there might be one or two that might be better around her. وفعلها الكوار اليوم بالسيف الذهبي حصد السيف الذهبي من بين أجياد القوية وصول الفرس الرائعة لدي برنسز ألف بروك الفوز مبارك في هذا الشوط للمالك خليفة بن شعيل الكواري والخيال جيم كرولي توم فورسي توم فورسي ولدنا هذا الفوز الرائع الفوز القطري السيف الذهبي السيف الذهبي في قطر Made famous here by the blue eyes. Shail Asif Azhabi. Today, today is the history. Today is the history of the Prince Shail Al Kuwari. Shail Azhabi for the Prince Shail. Today. First, we will welcome this Shail Azhabi for the Prince of the Sea, 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 the Prince of
واخوانه واعمامه لان هم الدافع القوي اللي خلونا احنا نهتم بهذه الرياضه رياضه الاباء والاجداد كما نهدي هذا الفوز لجميع ملاك الملاك الخيل والمدربين القطريين والمقيمين وكذلك دول مجلس التعاون والدول العربيه بشكل عام ونشكر نادي السباق الفروسيه رئيس واعضاء مجلس الاداره واداريين على هذه على هذا التنظيم الرائع خليفة طبعا صبرت ونلة السيف الذهبي السيف الفضي أيضا وأيضا الشلف اليوم غير خليفة اليوم السيف الذهبي يرفعه خليفة إلى العالي ويمكن لن ينام دموع الفرحة جميلة جدا السيف الذهبي يستاهل الدموع ويستاهل الفرحة اليوم اللهم لك الحمد أول شيء أحب أبارك حق سعادة حضرة صاحب سمو الأمير الشيخ تيمين بن حمد الثاني على هذا الناموس هذه الفارس فارس حال قطر كلهم أحب أهدي هذا الناموس لحضرة صاحب صاحب سمو الأمير بلال فدا أكبر شرف لي إني قدرت أفوز اليوم بالسيفين السيف الذهبي والسيف الفضي أحب أبارك حق الجمهور وأحب أبارك حق الوالد شعيب خيب الكواري وأهدي هذا الناموس لجميع حال قطر هذه الفرس فرس هالقطار راحت ومثلت الدولة ورجعت ولا خيب ظن اللهم لك الحمد ما بغريبة على ليدي برنسس وعدناكم وعدناكم إن نحاول بالسيفين واللهم لك الحمد توفقنا بالسيفين اليوم ليدي برنسس أتوقع إن سوت اللي عليها وما قصرت اللهم لك الحمد ألف مبروك خليفة ألف مبروك الفوز السيف الذهبي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يسرنا أن نعلن أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية ألو انضموا إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم الحضور الكريم نرحب سويا بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شيخ تميم بن حمد الثاني صاحب الحفل الكريم للبدء بمراسم تتويج الفائزين وبداية مع فرسان أبطال بطولة قفز الحواجز والفائز بثالث المراكز محمد خليفة الباكر وثاني المراكز ناصر جاسم الغزالي بينما بطل بطولة قفز الحواجز حمد ناصر القاضي وبرعاية فودوفون قطار يسلم الشيخ حمد بن عبد الله الثاني السيف لسموه لتتويج بطل بطولة قفز الحواجز وصورة تذكارية لأبطال بطولة قفز الحواجز مع صاحب السمو تهانينا لكم الفوز في بطولة قفز الحواجز نستكمل معكم تكريم, تكريم الجهات الراعية وبداية رعاة بطولة سيف سمو الأمير لقفز الحواجز ومع الشيخ حمد بن عبد الله الثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون قطر شكرا لهذه الرعاية الكريمة السيد عبد الغني عبد الله العبد الغني نائب رئيس مجلس إدارة شركة لكسس شكرا لهذه الرعاية شكرا لهذا الدعم السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة مجموعة بلدنا كل الشكر لهذه الرعاية السيد جاسم محمد العمادي من العمادي للمشاريع والحزم كل الشكر للرعاة الداعمين في بطولة 
سمو الأمير لقفز الحواجز ومع تكريم رعاة منافسات قوة التحمل على سيف سمو الأمير الشيخ محمد بن نواف الثاني رئيس مجلس إدارة مقدام القابضة شكرا لرعايتكم الكريمة ونستكمل بالطبع حضورنا الكريم الجهات الراعية للسباقات في نادي السباق والفروسية وبتواجد سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس الإدارة وسعادة السيد حمد بن عبد الرحمن العطية نائب الرئيس بجانب سموه لتكريم الرعاة وبداية مع السيد عبد الله مبارك الخليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو ان بي شكرا لهذه الرعاية كما ندعو أيضا السيد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي للحزم والعمادي للمشاريع شكرا لكم على هذا الدعم أيضا ندعو السيد يان كروسي مدير الرعايات والفعاليات الدولية من لونجين We invite Mr. Yan Kroese the manager of international cooperation from Lonjin now the thank you for the sport thank you to be a sponsorship his highness the emir كما ندعو السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق شكرا لهذا الدعم ندعو ايضا السيد سالم سعيد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر presentation for his highness the emir trophy will be made كل الشكر لكم على هذا الدعم كما ندعو السيد حمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لشركة وايت إيفنت كل الشكر للرعاة المساهمين في هذا المهرجان الكبير مهرجان سمو الأمير والآن مع مراسم تتويج الفرسان الفائزين في منافسات سباق قوة التحمل على سيف سمو الأمير وبتواجد الشيخ محمد بن نواف الثاني رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل القطري بجانب سموه ومع الفارس الفائز بالمركز الثالث لال بسام الخراز ألف مبروك للفارس الفائز بالمركز الثالث بلال بسام الخراز ألف مبروك وتهانينا هذا الفوز وأيضا في ثاني المراكز الفارس خالد سند نعيمي ألف مبروك للفارس خالد سند النعيمي الفائز بثاني المراكز والفارسة الفائزة بالمركز الأول مارين فوكون ألف مبروك للفرسان الفائزين في بطولة سيف سمو الأمير لقوة التحمل ولحظة استلام سيف سمو الأمير لقوة التحمل هنيئا وننتقل معكم إلى مراسم تتويج بطولة فرسان السابق التراثية برعاية مجموعة شاطئ البحر وبتواجد السيد سالم المهندي الرئيس التنفيذي بجانب سموه رابع المراكز وبالفعل مع رابع المراكز في سباق التراثي بطولة السابق والفارس صالح سالم المري ألف مبروك للفارس صالح سالم المري كما ندعو الفارس الفائز في المركز هنيئا لكم في المركز الثالث الفارس محمد فهد الخيارين ألف مبروك للفارس محمد فهد الخيارين الفائز في ثالث المراكز وفي هذه اللحظة المميزة ومع ثاني المراكز الفارس عبد الرحمن عبد الله الهاجري ألف مبروك للفارس عبد الرحمن عبد الله الهاجري والوصول لهذه المنصة ونستكمل معكم مع بطل بطولة السابق الفارس محمد كمعان الخيارين ألف مبروك للفارس محمد كمعان الخيارين بطل بطولة السابق التراثية 
ألف مبروك لأبطالنا الشباب في بطولة السابق هذا الإنجاز وتهانينا لكم وصولكم لهذه المنصة مراسم تتويج الفائزين بشف بشلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة الأصيلة برعاية مناطق وبتواجد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي بجانب سموه ومع الفائزين في هذا الشوط بشلفة حضرة صاحب السمو الخيال الفائز توم ماركند has to uh, win no less than three races. Congratulations for the jockey Tom Markind, the now, winner of this Kong. race. Getting the presentation presentation for his victory on the كما ندعو المدرب الفائز في هذا الشوط المدرب جاسم الغزالي ألف مبروك للمدرب جاسم الغزالي الفوز في هذا الشوط لجائزة المدرب على شلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفي هذا الشوط للخيل المهجنة الأصيلة ولحظة رفع الجائزة عالية رم المالك الفائز في هذا الشوط للسادة مزرعة الوسمية وبتواجد السيد محمد حمد العطية ألف مبروك للمالك الفائز بشلفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل المهجنة الأصيلة السادة مزرعة الوسمية ولأبناء حمد العطية تهانينا لكم وناموس هذا الشوط نستكمل مع تتويج الفائزين بالسيف الفضي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية الأصيلة برعاية مجموعة كيو بي وبتواجد السيد عبد الله بن مبارك الخليفة الرئيس التنفيذي بجانب سموه لتتويج الفائزين ومع الخيال الفائز جيم كرولي وينفايت ذا جوكي جيم كرولي ذا وينر اوف ذيس ريس فور ذا سيلف سورت Arabian racing taking all the big three Arabian races, and now the presentation of the silver sword goes to Mr. Khalifa bin Shail Al Khwari. Center holds the sword aloft. فخرا بهذا الانجاز وفي هذا الشوط بجانب سموه تهانينا لكم هذا الانجاز وهذا الفوز بالسيف الفضي كما نستكمل معكم حضورنا الكريم مراسم الفائزين بجائزه حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى للخيل المهجنه الاصيله برعايه لونجين وبتواجد السيد يان كروسيه مدير الرعايات والفعاليات الدوليه بجانب سموه ومع الخيال الفائز هولي دوي ليتسلم جائزة الخيال ومع الخيال هولي دوي His Highness the Emir Trophy Holly Doyle in the colours of Hamilton Racing Limited 33 comes forward having won on Outbox change of headgear today absolutely essential said Holly after the race that كما ندعو المدرب الفائز ارشي واتسون ارشي واتسون ذا وينر ارشي واتسون از نوت هير توداي سو هيز اسيستنت كونجراتشيليشن ان وينينج ذيس ريس الف مبروك للمدربه ارشي واتسون لتتسلم جائزه المدرب وايضا ساعه مقدمه من لونجين المالك الفائز معنا بجائزة well حضرة صاحب السمو من المملكة المتحدة السادة هامبلتون ريسينج ليميتد 33 اند بارتنز ان وينينج هيز هاينس تروفي ذير ريبريزنتيف كومينج فورورد ناو للسادة هامبلتون ريسينج ليميتد 33 اند بارتنز ولحظة تسليم الجائزة وأيضا ساعة مقدمة من لونجين اند اولسو ذا Congratulations in winning His Highness the Trophy. Amal an, ma'amarasim.
تتويج so اهم we'll الاشواط على سيف حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى للخيل العربيه الاصيله لرعايه الحزم ويتفضل السيد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي بجانب سموه لتتويج الفائزين ومع الخيال الفائز جيم كرولي وي انفايت جيم كرولي ذا جوكي ذا وينر جوكي in Doha in the biggest race and Jim Crowley once again is presented to His Highness the Emir and picked up the gold whip for his win on Lady Princess. The, coach, the trainer, Forsi, no stranger to His Highness or indeed to racing here, is young Thomas Forsey, one of the most brilliant trainers of Arabian horses in the world currently. Once again, takes huge success here at this course. And finally, the Amir sword itself goes to the al Khalifa Al Khairi, and he's done coming forward now. Not only do they have the win in the silver sword, they have the set, the gold, the mere sword as well. Many congratulations to all of them. It has been a quite memorable day for the Al-Khawari team. French trainers and very much for Jim Crowley who travel on to Saudi Arabia and then on to Dubai from there and it will be a, a three-week whirlwind tour of the Middle East and racing jurisdictions. The first stop has given him the biggest win in the biggest Arabian race of the year. I hope you've enjoyed our coverage of the 2022 Highness the Emir Sword Festival. Mark Johnson in the booth, wishing you a very good afternoon. Wherever you are in Europe, I'll leave you as His Highness leaves the race course and sunsets on another year of His Highness the Emir Sword. The results now in the record books, and it shows that Lady Princess is the winner of His Highness the Emir Sword. ونتشرف وحفظك الله لنا أميرا وحفظك لنا قائدا وسندا وذخرا حضورنا الكريم نشكركم على التواجد على أمل أن نلقاكم في نسخ قادمة بإذن الله في أمان الله down to stall number two they're in the gate and they're off for his highness the emir sword and the third leg of the arabian triple crown through the very early stages ibraz was away alertly so too jinko on his outside umtaj is another one who goes forward and al saha is now going to play the hair trying to get across the hands of jean pierre guillaume and it is al saha the sprinter who sprints off in front to umtaj who attests the pace racing in second abbas is in third and then towards the outside is Jabir. Then on the inside is Ibraz, who goes forward today. He's racing a share of fourth. In behind is Jinko, and then Munir du Soleil. Towards the inside is Monir, last year's winner. Next to the field is Al Wakra with a circuit to go. Last but two is Lady Princess. Last but one is Ragdan, and the back marker is Al Wakra as they go into the turn at the end of the first third of the Emir Sword. And it is still Al Saher who has got the lead to Umtaj 
who races in second. Around the outside, Jabir is trying to shade third with Abes, and on the inside, Ibraz. Then Jinko. After Jinko, towards the inside is Monnia. After Monnia is Munia du Soleil. Around the outside, trying to make one or two places is Mawarid as they head down the back stretch, and they're going through halfway in the 2022 running of the Emir Sword. And it is still Al Saha being pressed now by Umtaj as they go towards the end of the back straight. A break then of just over a length back to Ibraz, who races on the inside of Abes. Then Munwarid, who's on the heels now of Jabir and trying to make ground. Jinko is being pushed along. Munir du Soleil, likewise, as they go into the turn. And Umtaj has now picked up the gauntlet. And it's now with 700 to go. Umtaj, who has got the lead. Abes is traveling well. Ibraz has hit a flat spot and being driven. Mawarid is making a big move around the outside as the field turns for home. Umtaj has the lead. Abes is traveling powerfully in second place. Ibraz cuts to the inside. Mawarid on the outside. Then Monnir, who is trying to pick up. They're racing now down towards the final 200. And on the inside now, Lady Princess has come through. Lady Princess and Ibraz the first two. Abes on the outside. Lady Princess has gone on for Thomas Halsey. And Lady Princess has won the Emir. Now the full official result of His Highness the Emir's sword. First, number nine, Lady Princess. Second, number one, Abes. Third, number three, Ibraz. Fourth was number seven, Mawared. And the fifth horse was number 10, Monnia. Nine, one, three, and seven were the numbers. And the time for His Highness the Emir's sword was two minutes, 36.02 seconds. Race 8, His Highness the Mere Sword is now official.